Nana 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 Where did you go? Nana Don't go to bed I'm going to tell you Nana Nana Why are you going to go to bed? Where did you go to bed? Hey, where are you going? Where are you going? Hey, you're going to get to the company. Who is it? I'm going to get to the rent and get to the rent. Hmm, 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 hmm. Nana, you're going to get to the rent. I'm not going to get to the rent. I'm not going to get to the rent. Hey, you're going to get to the rent. You're going to get to the rent. मैं लिवर पोट वाले मेरे पाइक पे आया हूँ मैं लिवर पोट तो ना कोमा रहना मैं फ्रेंड हो आये नहीं का प्राणल तो ना उड़ना रो मेरे पाइक पे इन वैन आये ना पे सर इपुर वाला माय के पहले कुछ कुछ तो ना रो तानु मंचा माय रा नो तानु ना प्रेमिन छोटा चकत रा रे ऊर के उसका ट्राई चाहिए रा तेरे दोरक तो ना दोरक नूबे का वाला ने पट्टो दाल तो मुंडन को वाला नाना नी के पहली जैसी चश्ता डरा कच्चे तंगा जब तूना ये देख रही ना मुकुलो दूध पेटी इन दिलों पूछ पेटी तरह कोड़ा मेरे नागुर चाले जस्ता ना रे नाना ऊर कोड़ा ताने ने नूबे पहली जैस कुना मन को वाला नान के दिन का ना पैदा दबे हम लेदो पोक्का कर Nana? Chappu. Why are you going to die with Michael and Venakal? Why are you going to die with Michael? That's why... Why are you going to die with me? What are you going to do? I'm going to say that I'm going to set up with Nana. I'm going to know that today. Why are you going to die with me? That's not true. This is Brahma. Goppa Brahma. Why did you do this? Where is your mother? My mother is a big one. She is a big one. She is a big one. She is a big one. Hey, she is a big one. Hey, she is a கண்ணு கண்ணு கலிசி ஏமு வித்திக்கினே இங்கேது கூறினே நேனு நூவு வகட்டவாலை நிகருதையமே நன்னே அடிகினே நூவுண்டே பிரதிக்ஷனம் ஏதேது அயோமையம் கரிகினே நேனு நூவு ஒக்கட்டவாலனி ருதையமே 
ನನ್ನೇ ಅಡಿಗೆನೆ ನುಂಡೇ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಏದೆದೋ ಅಯೋ ಮಯಂ ಕರಿಗೆನೆ ಹೃದಯ ಮೇ ನೀವಲ್ಲೇ ನಿಜಮೇ ಚೇಸ್ತಾವಾ ಅಪ್ಪುಡು ನಾ ಕುಟುಂಬ ತರಪುನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಮಿಗಿಲಿಂದ ಮೀ ಚೇತಲೋನೆ ನಾ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಓಕೆ ತಿಳಿಸಾ ಎವರೋ ಒಕರ್ನ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಕೋರಾ ಅನೆ ಮಾ ನಾನ್ನ ಚೆಪ್ತು ಉಂಟಾಡು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದಿ ಆಯನ ಏದೋ ಊರಿಕೆ ಚೆಪ್ತು ಉಂಟಾಡು ಅನೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಡೆ ಕದ ಅದಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾದು ದಾನೆ ಮನ ಮೈಂಡ್ ಲೋ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಉಂಟೆ ಚಾಲು ನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಕಾದನಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಅನೆ ನಾಕು ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿಸು ಆ ಐತೆ ತರಳ ಬೆಲ್ಲ ಐಪೋತನ ಕದ ಪಾಪ ಇಪ್ಡೇನ ವಾಡಕೋ ಕ ಅಮ್ಮಾಯಿ ದೊರಕಿಂದಗ ಅದಿ ನಾ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ನಾನ ಎವರಾದಿಲ್ಲಿ ಪನ ಏಮೈಂದೆ ಏಂಟಿ ವಿಷಯ ಏದೇನಾ ಅಲರ್ಪಣ ಚೇಸ್ತಾನೇ ಕದ ನನ್ನ ಕಟ್ ಚೇಸರು ಏ ವಿಷಯ ಆ ನಾಕ್ ತಿಳಿಸನ ರೇ 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 ಮುಂದು ಕಾರ್ ಸುಬ್ರಂಗಾ ತಡವರಾ ಆಪನೇಗಾ ಚೇಸ್ತನಾ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಪೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಪ್ಪ ವಚಿಂದಿ ಆ ಪರಿಗತ್ತದ್ದು ಅಕಡ ಅಂದರ್ಕೆ ತಿಳಿಸು ಏಚಿ ಕನ್ನೀರ್ ಕಾಚೆ ಪಾಪಾತ್ ಮುಲಮ್ಮ ಮೇವಾ ನೀ ದೈ ಕೋಸು ಎದುರು ಸೋಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಬದುಕುತನಾ ದೇವಾ ಮೇರಿ ಮಾತೆ ನೀ ದೈ ಪ್ರಭುವಾ ಮೇ ಅಂದರ ಹಾಯಿಗಾ ಉಂಡಾಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವಾ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಇಕಡಗಾದು ಅಟ್ಟು ಆ ಆಮೇನ್ ನುವೆಂದುಕ ಚರ್ಚಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ರಾಲೇದು ವಚ್ಚಿ ಏಂ ಪ್ರಯೋಜನ ವಾಳ್ಳು ಡೇಟ್ ಮಾರ್ಚರು ಮಾನವು ಡೇಟ್ ಮಾರ್ಚರು ಅಂತೇಗಾ ಐತೆ ಈ ಸಾರಿ ಪೆದ್ದ ಗೋಡವೇ ಜರುಗುತೊಂದಿ ಚಚ್ಚಿ ಗುಡು ಉತ್ಸವಾಲು ಓಕೇ ಸಾರಿ ವಚ್ಚುತುನ್ನ ಏ ಗೋಡವಲ ಕದಿ ಬಳಕು ಹಾದಿ ನೇನು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಏ ಅಮ್ಮಾಯಿ ವಿಷಯ ಏನೈಂದಿ ಅಮ್ಮಾಯ ಏ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಬಾಗಾ ಇರಕಿಂಚವಕ ನುವೆಂದು ಕಡ ಚೂಸ್ತನಾವು ಅಂತ ನಾಕ ತಲಿಸಿಪೋಯಿಂದಲೇ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಪೇರೇಂಟಿ ಡಿಲಾ ಡಿಲ್ನಾ ನೇನು ಡಿಲಾನೇ ಬಿಲಿಸ್ತಾನೆ ಎಲಾಗೋ ಇಪ್ಪುಡು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಗಾ ಉಂದಿ ಮನ ಜಾತಿ ಕದಾ ಆವನು ಅಂತೇ ಕದಾ ಆ ಅಂತೇ ಏ ಬಾಗಾ ಉಂಡೋಳೇನ ಚಾಲಾ ಬಾಗಾ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪುಡು ದಾನ ಗುರುಚಿ ಮಾತಾಡ್ತನಾರು ನೇನು ತ್ವರಲೋನೇ ಬಾಮನ ಅವ್ವಾಲಿ ಅಂತೇ ಓಹೋ ವಾಡಿ ಸಿಕ್ಕು ಚೂಡಂಡಿ ಗಾಡಿದಲಾ ಉಂಡಾಡಿ ಇಂಕಾ ವೀಡು ಸಿಕ್ಕು ಪಡುತ್ತನ್ನಾಡು ಏಯ್ ನೀವು ರೇಪ ಬಿಳ್ಳಿ ಚರ್ಚಿ ಫಾದರ್ ನಿಕಲು ಅಯ್ಯೋ ದಾನಿಕಂಟೆ ಮುಂದೆ ಚಾಲಾ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಉನ್ನಾಯ ಅಮ್ಮಾಯಿ ವಾಳ ಮನಂಟಿಗೆ ಹಾವಾಲಿ ತರವಾತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡಕ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಾಲಿ ಓ ಅದೆ ಸರಿ ನೀ ಯೂಸ್ ಕೊಂಟನ ಅವನ್ರಾ ಅಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಚುಟ್ಟು ಬಾಗ ಉಂಟುಂದಾ ಸರಿ ಪೋಯಿಂದಿ ಚುಟ್ಟು ಉಂದಾ ಎಪ್ಪುಡು ತನ ಪಕ್ಕನ ಇದ್ರ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಉಂಟಾರು ಎಂದಕಂಟೆ ಜಾಲು ವರತನ ಚುಟ್ಟನ ಕಿಂದ ಪಡಿ ಹೋಗಕೊಂಡ ಪಟ್ಟುಕೂಡಾನೆ ಮರೆಯಲ್ಲ ನವ್ವೇಗೆ ಸ್ವರ್ಗಂಲೋ ಉಂಡೆ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವ ಲಾಸರ್ ನಾನಗಾರು ಚನಿಪೇನ ಕೊಚ್ಚೂರ್ ವರೀದ್ ಸೇಸನ ತಪ್ಪಲನ್ನಿ ಕ್ಷಮಿಂಚಿ ಸ್ವರ್ಗಾನಿಕ ದಾರಿ ಚೂಪಿಂಚು ಆಮೇನ್ ಚುಡು ಲಾಸರ್ ಚನಿಪೇನ ವಾಳ ಕೋಸಂ ಪ್ರಾರ್ಧನ ಚೇಡನ್ಲೋ ಎಲಾಂಟಿ ಉಪ್ಯೋ
చనిపోవడానికి ముందు చేసిన పనులు అవే అక్కడ చూస్తారు మరైతే మీరెందుకు అక్కడ ప్రార్థన చేశారు నీకు కొంచెం మనశ్శాంతి రావాలని ప్రశాంతత కూడా పోయింది వచ్చేసారు ఈయనకి ఇప్పుడు మనశ్శాంతి దొరుకుంటుంది రండిరా త్వరగా రా వెళ్ళండి వెళ్ళండి ఫీలింగ్ ఆయనకి మేము చర్చికి వెళ్ళాం అక్కడ ఫాదర్ నువ్వు ఇక్కడున్నావు అని చెప్పారు అప్పుడప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుండు ఇవన్నీ చూడొచ్చు కదా అప్పుడప్పుడు ఇక్కడికి రావడానికి ఇదేం మాల్ కాదు నువ్వు నోరు తెరిస్తే బూతులే వస్తాయని తెలుసులే ఇక నువ్వు మందు కొట్టాలంటే బార్కో లేదా ఏ చెరువు పక్కనో వెళ్ళు ఊరికి ఇక్కడికి వచ్చి మందు కొట్టక సరేనా లేదు నేను నా నాన్నకి తోడుగా వస్తూ ఉంటాను నువ్వు కంపెనీ ఇచ్చి ఇచ్చే మీ నాన్నగారు దాని లోపలికి వెళ్ళిపోయారు ఫాదర్ మీరు కలవమని చెప్పారట ఓ మీరు వెళ్ళండి మేము వెయిట్ చేస్తాం అది కాదు మొదలుపెట్టినప్పటికీ అది గొడవలోకి దిగింది నాన్నారు చెప్పారు అప్పుడు నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది గుళ్ళో ఉత్సవాలు చర్చలో పండగ రెండు ఒకే రోజు ఉంటాయని అందుకని ఆ గుడి ఉత్సవాల కన్నా మన చర్చ ఉత్సవాలు బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి దానికి మనం ఏం చేయాలి దానికి మనం ఏం చేయాలంటే బాగా అలంకరించిన ఒక వంద ఏనుగులు అలాగే సవారీ పూజ చేస్తే అన్ని బలే ఉంటాయి అలా అయితే మనం అందరం కలిసి ఆ గుడి ఉత్సవాలు వెళ్ళిపోవచ్చుగా అది కూడా కరెక్ట్గా చూడు మైకిల్ ఓ టపాకాయల్లో వాళ్ళని మనం ఓడించచ్చా అలాగైతే ఇద్దరి చోట్లలో పేల్చడానికి బూబాయ్ స్థలం మాత్రమే కదా ఉంది ఆ స్థలం మాత్రం దొరికింది అనుకోండి మనం అందరికి వచ్చేయచ్చు దొరకకపోతే మనకి మళ్ళీ అవమానమే మనకు అలవాటైపోయింది కదా మనకి గనక ఆ చోటు దొరికిందంటే ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ అది చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోతారు ఒకవేళ వాళ్ళకి ఆ చోటు దొరికింది అనుకో పక్కనున్న వాళ్ళందరికన్నీ ఆ సౌండ్ చాలా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటుందని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు నుంచి ఒక స్టే తీసుకుంది ఇక అలాంటి మేమీ జరగలేదే అనుకోండి కొంచెం రండి గుళ్ళో జరిగే ఉత్సవాల్లో ఏదైనా గొడవ చేయండి అది మీరు తలుచుకుంటే జరుగుతుంది సుప్రీం కోర్టు తలుచుకుంటే జరగదు మన సమాజంలో ఉన్న పిల్లలందరికీ వెళ్ళి నేను క్లాస్ తీసుకోవాలి వస్తాను అందరూ బాగా గమనించండి పిల్లలందరూ కమ్యూనిటీ హాల్ కు వచ్చి కూర్చోవాలి మత ఐక్యమత్యం సమాజ స్పృహ అనే సబ్జెక్ట్ గురించి మన చర్చ్ ఫాదర్ క్లాస్ తీబోతున్నారు హలో ఫాదర్ సూపర్ ఏంట్రా సద్దాం నిన్న ఫోన్ చేయలేదు ఏ నువ్వైనా ఫోన్ చేసి ఉండొచ్చుగా నేను ఫోన్ చేసింది ఓ గుడ్ న్యూస్ చెప్పడానికి ఏమైందిరా మళ్ళీ నీ భార్య ఏమైనా వాంతులు చూసుకుందా కొంచెం నోరు మూసుకో అలాంటిదేం లేదు రే శివ కాల్ చేశాడు వాడు ఇక్కడికి వస్తున్నాడట చెల్లెలు పెళ్లి చేయడానికి పండగ అయిపోయిన తర్వాతే వెళ్ళిపోతాడట వాడి చెల్లెలు పెళ్లి కోసం మనం పడ్డ కష్టమంతా వాడికి చెప్పాను వాడు అస్సలు పట్టించుకోలేదురా అయినా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత వాడి మాటలు విన్నానురా చాలా సంతోషంగా ఉంది నీ పేరు ఎత్తానో లేదు వాడు ఫోన్ కట్ చేశాడురా పాప చాలా బిజీగా ఉన్నాడేమో నువ్వే కొంచెం ఆలోచించు రెండు నెలలు లీవ్ పెట్టొచ్చిన నేనే ఇక్కడే ఉండిపోయాను వాడేమో దుబాయ్లో మన ముగ్గురం చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు ఆ రోజులు గుర్తు చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత రే మైకేల్ చింతయ్యా కుమారన్న ఒక మూడు బాటిల్ ఇవ్వు కూర్చోరా మేము మిమ్మల్ని చూడడానికి వచ్చాం అనేంట్రా చిన్నతగా ఒక పని వచ్చింది దానికి ఒక యాభై వేలు దొరుకుతుంది నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాను రా వీడినటువంటి పనులకు తీసుకెళ్ళొద్దని అరే మైకి లో కూర్చో వాడేదో తమాషగా చెప్పాడు ఏంట్రా తమాషా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు తీసుకువెళ్తాం ఎత్తనగా తెలిసిన ఒకే ఒక పని అది మాత్రమే కదా మైకల్ సరే వెళ్తున్నా రేపు సద్దాం కానీ తెలిసడానికి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నాం గుర్తుంచుకో నువ్వేంట్రా మైకిల్ కూర్చో వీళ్ళు వచ్చారని నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావా వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారులే బయలుదేరతాం రారా రే నువ్వెక్కడికి వెళ్తున్నారా ఆగో ఇదిగో ఇత్తాగు ఆ పాట మంచి మూడ్ లో వచ్చినప్పుడు నువ్వు కోపడకరా ఊరే విజయ్ 
నువ్వు ఇది తాగి ఒక పాట పాడు ఓకే నువ్వెక్కడికి వెళ్తావు అవరే నోడి బంధు బిల్లు కొట్టారే హాలు కుర్ద మత్లే బుదుకల్ ఇందాక నుంచి చూస్తున్నాను నీకు పాడాలనిపిస్తే వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి పాడుకో అంతే ఈ రోజు వ్యాపారం అంతే వాళ్ళ పని పూర్తయింది ఇంకోసారి పాట పాడావంటే ఈసారి పాడడానికి నాలుగు ఉండదు జాగ్రత్త నేను పాట పాడితే నీకేంట సమస్య త్వరగా పోనీరా నాకు నా పిల్లలను చూడాలని ఆశగా ఉంది నా చిన్న బిడ్డ ఎనిమిది నెలలప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు చూసిందే ఏంట్రా ఇది నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా వీడి పెళ్లి ఆపేద్దామని అరే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకే అమ్మాయిలు దొరకట్లేదురా ఇప్పుడు పైగా వాడికి ఒకటి రెండు మూడు అంటూ ఏంట్రా ఇది ఇలా చూడండి పెళ్లి చేసుకోవడం పిల్లల్ని కండం పిల్లల్ని లెక్క పెట్టడం ఇదంతా ఒక కళే మైకల్ వీళ్ళు తీసి బయట పారే నేను నా గురించి చెప్పాను మీ గురించి చెప్పలేదు వాడికి ముప్పై ఐదేళ్ళు నిండే ఆ చూడు శివ ఈసారి చాలా పనులు పూర్తి చేయాలి వాటిల్లో ముందుగా మీ చెల్లెలు పెళ్లేరా ఆ తర్వాత గుడి చర్చి తిరునాళ్ళు ఆ తర్వాత నా రెండో బిడ్డ పుట్టినరోజు మనందరం కలిసి దాన్ని సూపర్ గా జరుపుకోవాలి చాలా ఖర్చు అయ్యేటట్టుందే నువ్వేం వెతుకుతున్నావురా బాటిల్ వస్తూ నేనేం తీసుకురాలేదు బాటిల్ తీసుకురాలేదా లేదు భయపడకరా ఎంత పెద్ద క్యూ ఉన్నా సరే మనం ఇప్పుడు భయపడ్డామా మీరు టెన్షన్ పడకండి మ్యాటర్ తీసుకొస్తాను డబ్బులు ఇవ్వండి డబ్బులు ఇవ్వరా మైకిల్ డబ్బులు ఇవ్వండి ఏదో తీసుకురా అన్నా రెండు వేలకి చేంజ్ ఉందా లేదు రెండు వేలకి రెండు వేలకి రెండు వేలకి చేంజ్ ఉందా ఎవరి దగ్గర ఒక హాఫ్ రెండు ఫుల్ తీసుకోండి అప్పుడు చేంజ్ ఇస్తాడు చేంజ్ చాలా అర్జెంటు బయలుదేరు బయలుదేరు మోసం చేద్దామని చూస్తున్నావా వెనక్కి వెళ్ళు తిరగపోతే వదిలేండి కుదరదు కుదరదు లేకపోతే నేను ఇక్కడ దూరేసి మర్యాదగా వెనక్కి వెళ్ళు మనం దిక్కు చూడడానికి వచ్చామా పొద్దునే పొద్దునే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు ఉన్నది కరివాచారా వైన్ షాప్ కు ముందే ఫేస్బుక్ పదిన్నర మాత్రమే అయ్యింది అంతలోనే కొట్టు తెచ్చిన పది నిమిషాలకి కిలోమీటర్ లెక్కన మనుషులు నిల్చున్నారు స్కూల్ పిల్లలు కాలేజ్ పిల్లలు తర్వాత కేరోసన్ కోసం రేషన్ కొట్టుకు వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు ఇది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చూసేంత వరకు ఇది మొత్తం షేర్ చేస్తూనే ఉండండి ఇప్పటికీ మీ ప్రియమైన పాల్సన్ అందరూ వెళ్ళిపోయారు నా దగ్గర వీళ్ళ అనయ్య రెండు ఫుల్ ఇవ్వండి ఎందుకు అందరూ పారిపోతున్నారు అర్థమైంది వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న షాప్ లో మంది అయిపోయింది అనుకుంటా అందుకే అక్కడ పరిగెడుతున్నారు మనం అక్కడికి వెళ్దామా రే అది కాదురా నేను వెళ్ళి చూసి వస్తాను రే నువ్వు వెళ్తా ఎలా నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి మూసుకోనుండు రే మైకల్
రా మగవాళ్ళందరూ ఎంతో సామరస్యంగా వచ్చి ఈ క్యూలో నుంచి తీసుకుంటూ ఉంటే ఇక్కడ నీకేమీ పగలదు కదరా పగిలిందా పక్కకు రాబే పగిలిపోయిందంట పగలేదురా ఇంకా నయో పగిలిపోయింది అనుకున్నాను పగలేదు ఇది ఖచ్చితంగా పోలీస్ కేసు అవుతుంది నాకు లీవ్ ఇచ్చిందే ఒకటిన్నర నెల జైల్లోనే గడపాలనుకుంటాను నెలన్నరే ఉండవులే మాక్సిమం వన్ వీక్ ఆలోప జామీన్ వచ్చేస్తుంది నువ్వు మూసుకోరా వాడు మన మీద ఖచ్చితంగా కేసు పెడతాడు వాడు ఈ బండి నెంబర్ నోట్ చేశాడు చేశాడా తర్వాత మా ఇంటికి పోలీసులు వస్తారు ఇక నా విషయం అంతే ఎవరు నా పెళ్ళం రే నువ్వు కొంచెం త్వరగా పోనీ నోరు మూసుకుంటావా అయ్యో తను కట్ చేసిందిరా అంటే మీ కథ అయిపోయినట్టే నేను నోరు మూసుకోమన్నా మై మై వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టేనా కరెక్టే సార్ ఢీ కొట్టిన రెండు బళ్ళని బాగా చెక్ చేయండి ఓకే సార్ వాళ్ళందరూ దొరికారు కదా అందరు దొరికారు సార్ అది కూడా విత్ మేకప్ తో ఊరికే కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగి వదిలేద్దాం అనుకున్నాను ఊరికే అడగద్దు చాలా గట్టిగా అడుగు వాళ్ళు గంజా టీమ్ అయి ఉంటారు ఓవర్ ఓవర్ అలాగే సార్ బైబిల్లో ఆంజనేయుడా లేదు సార్ బండి గుద్దుకున్నప్పుడు మూతెల్లి స్టీరింగ్ గుద్దుకుంది వీడు మా డ్రైవర్ సార్ ఆడే సార్ గుద్దేశాడు ఆడే సార్ నేను భీముని అయిండొచ్చు నిజమైన భీముడు కాదు కదా ఇది స్టేజ్ కూడా కాదు పోలీస్ స్టేషన్ చెప్పింది అర్థమైందా అర్థమైంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీ పేరేంటి మౌనిక వైఫ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ నా ఈ ఫోన్ ఎవరిది అది నా అదే సార్ నా రెండో బరే కాల్ చేసింది జీసస్ ప్రభు పేరు చెడగొట్టడానికి వచ్చావు రే టూ అంటే రెండో భార్య ఈ పాయింట్ ఫైవ్ ఏంట్రా భార్య చెల్లెలు కొంచెం కరెక్ట్ అయింది సార్ అప్పుడు ఫుల్గా కరెక్ట్ అయితే త్రీ చేసేస్తాను వీళ్ళని ఏమి చెయ్యలేను వీళ్ళందరూ దేవుళ్ళు అయిపోయారు సారో టెన్షన్ పడకండి అదిగో అక్కడ ఉన్నాడే వాడు దేవుడు కాదు అది పెద్ద గజ దొంగ పంచాగ్ని అదే కదా కాదు సార్ పాంచాలి అది కాదు పంచాగ్ని సినిమాలో గీతకు సేమ్ ఫిగర్ పోండి సార్ అవును నిజం మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకండి చెయ్యను పాంచాలిని మాత్రం నేను ఏమి చేయను ముఖ్యంగా ఇది ఒక సమాజానికి ఉపయోగపడే విషయం కాబట్టి సార్ మీరు కూడా నాటకాలు బలే వేస్తున్నారు సార్ సార్ ఆ బైబుల్ నాటకం వేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళే ఆ వస్తువులన్నీ విసిరేశారు సార్ ఇదిగోండి సార్ ఫుటేజ్ ఎవరికరా ఇడ్లీ కొట్టు పాత్ర అంటే ఇంత కోపం ఈ యేసు ప్రభువుకే సార్ ఏడి ముప్పై ఒకటవ శతాబ్దంలో ఏసు ప్రభుని ఒకసారి ఇరికించావు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇరికిస్తున్నావరా సార్ సార్ వాడే సార్ ఉడుకుతున్న ఆ చేపల పులుసుని కింద పడేసింది అది సరే ఏమీ తెలియని అమాయకుల్లాగా మేకప్ వేసుకుని అలా నుంచున్నారు ఎవర్రా ఆ కొట్లో పడిన మాంసం మీద అంత గొడవ చేసింది 
అడిగాను అడిగానా ఆ ఎవరా గొడ చేశారు బాతు మాసం కేసా సార్ ఈ కృష్ణుడే సార్ సార్ నేను కాదు అక్క నిలబడ్డాడు యేసు ప్రభువే అయ్యో గోవింద నేను కాదు సార్ సార్ ఆ పని చేసింది కుచేలుడు ఓహో ఏమి తెలియని వాళ్ళ చొంబు పట్టుకుని ఉంచున్నావు సార్ నేను వశిష్ఠుని ఇతనే సార్ నారదుడు ఏ ఊర్కో సార్కి తెలీదు నేనే సార్ కుసేలుండి కుసలని అంటే నువ్వేనా సార్ నువ్వు ఎంత అబద్ధపడినా సీసీటీవీ ఏం అబద్ధం చెప్పదు వీధి చివరి కొట్లో ఎక్కడ సార్ సీసీటీవీ కెమెరా ఇక్కడ నీ పంచలాప కూడా ఒకటి పెడతాను చిచి ఊరుకోండి సార్ ఊరుకోండి సార్ సార్ ఆ కార్ మిర్రర్ విషయం అడగండి సార్ అక్కడ పార్క్ చేసిన కార్ మిర్రర్ ని ఎవరు బద్దలు కొట్టారు నేను పీసిని పిలిచే లోపు త్వరగా చెప్పు నిజం చెప్తే దెబ్బలు తక్కువగా పడతాయి అది నేనే సార్ నేను దీంతో కొట్టాను సార్ అల్లా మీద ఒట్టు సార్ ఏదో ఆవేశాలు చేశాను కోపమా పిసి అది కొంచెం చెక్ చేయి సార్ అది కెమెరాలో దొరకలేదు ఏమిట్రా ఇది ఊరికే ఉండాల్సిందిరా చెప్పు కొడుతు నీకు ఈ గద ఒక్కటే బుర్రలేదు ఏయ్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఎవరైనా నిజం చెప్తారా ఏదైనా తప్పు చేసే ముందు ఒకసారి చుట్టుపక్కల జాగ్రత్తగా చూడాలి సీసీటీవీ ఉందా అని చెప్పింది అర్థమైందా నా బుర్ర వేడెక్కుతోంది వెళ్ళిపోండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ సిఐ బాబు గారు లేరా బాబునా నువ్వైనా బొడ్డు కోసం పేరు పెట్టావా అయ్యో తప్పుగా అనుకోండి సార్ తను నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అందుకే సంతోషించా నమస్కారం మీ సిఏ గారు ఎవరి కంటికో దెబ్బ తగిలితే చూడడానికి హాస్పిటల్ మంచిసివే ఏంటి లేదు లేదు ఇప్పుడు నేనే ఇన్ఛార్జ్ ని నేను ఎస్ఐ వెన్సన్ థామస్ సార్ ఆ కూర్చోండి ఓహో సార్ ఒక కేసు విషయం మాట్లాడదామనే ఏం కేసు అది ఈ స్టేషన్ పరిధిలో కనుక ఒక కేసు వచ్చిందంటే అది ఈ స్టేషన్ లో ఇక్కడ 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 కదా లేదు ఇంకా ఇక్కడ లేదు 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 హ్మ్ కేసు ఏంటి రేపా లేదా కజానా దొరికిందా లేదా యాక్సిడెంట్ కేసా పై వేవి కాదు సార్ ఈ కేసు ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిని మేమంతా కలిసి కొట్టాం సార్ ఆ బాగా ఇచ్చా ఒకడిని కొట్టిన తర్వాత మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లే వాడే కదా ఇక్కడికి రావాలి మీరు ఎక్కడున్నా పోలీసులు మిమ్మల్ని ఈడ్చుకొస్తారు ఎప్పుడు అంతే అయినా కూడా మాతో తన్నులు తినబడి ఇక్కడికి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇస్తే మీరు ఏ ఏ సెక్షన్ లో కేసులు పెడతారనే విషయం తెలుసుకుందామని ఇక్కడికి వచ్చాం తెలియడం మంచిదే సార్ వీళ్ళు పిచ్చివాళ్ళని అనుమానంగా ఇన్ఫర్మేషన్ రానివ్వు ఇంకా వాడి ఎముకలు ఏమైనా విరిగాయా వాడి తలకైనా గాయమైందా తల విరిగిపోవడం బ్లడ్ రావడం అటువంటిదే జరగలేదు అవును సార్ మరైతే ఏంటే సమస్య రక్తం కారణం మొదలైంది పన్ను కూడా పోయింది పళ్ళేం పోలేదు రా పన్ను పోయిందా నేను చూశాను ఒక పన్ను పోయింది సార్ మంచిది మంచిది అయితే ఐపీసీ త్రీ టూ సిక్స్ ఓ అయితే వాడు ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి వస్తాడు మీరు కొంచెం వెయిట్ చేయండి లేదు సార్ రెండు అక్యూస్ లో బయట వెయిట్ చేస్తున్నారు అవునా నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే వీళ్ళు పిచ్చోళ్లే ముందు రాని పోలీస్ వాళ్ళకి ఉన్న సంతోషం ఇది ఒకటే రాత్రి నిద్ర పట్టక డ్యూటీ చేసి ధైర్యం కోసం ఒక రెండు పెగ్గులు కొడితే ఎవడో ఒకడు ఫేస్బుక్ లో అప్లోడ్ చేస్తాడు దాన్ని మిగతా వాళ్ళు లైక్లు షేర్లు చేస్తారు కానీ వీళ్ళు తాగచ్చు మేము మాత్రం తాగకూడదు మేము ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రజలకు సేవలు చేస్తూ ఉండాలి అంతే సార్ పోలీసుల్లో కూడా బిచ్చగాళ్ళు ఉంటారు కదా కాదు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు అలాగే ఉంటారుగా మీరేం దిగులు పడదు సార్ కావాలంటే మేము ప్రతిసారి ఒక కొట్టేసి ఫుల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం ఒక పంటికి ఒక ఫుల్ అంటే ఒక ఐదు ఆరు పళ్ళు రాలకొట్టు అప్పుడు కొద్ది రోజులకి బాటిల్ కొరకలేదు మీరు మా ఊరికి రండి చర్చ్ పండగని అదర కొట్టేద్దాం మనం అంతే అదర కొట్టేద్దాం సస్పెన్షన్ వచ్చిందంటే వస్తాను రే మైకేల్ నా పెళ్ళం ఫోన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చెప్పమంటావు సార్ నాలుగు గంటలకి ఇంటికి వస్తానన్నాను వాడి భార్య సరేగాని మీ పెళ్ళలు కాల్ చేయరా మాలో ఎవరికి పెళ్లి కాలే 
మీ ఇద్దరి మధ్య ఇలాంటి సంబంధం ఉంటుందని నేను అస్సలు ఊహించలేదు అయ్యో అదంతా కాదు సార్ మాకు ఎవరు అమ్మాయిని ఇవ్వట్లేదు దొరకట్లేదు మందు కొట్టి రోడ్డు ఎక్కి గొడవ పడి పక్కోడి పళ్ళును వేరకొట్టే అంత మీకే అమ్మాయిని ఎవడివ్వకపోతే ఇంకెవరికి ఇస్తారు చెప్పండి క్షమించండి నేను కొంచెం ఎమోషనల్ అయిపోయాను కంటిన్యూ కంటిన్యూ సార్ పెళ్లికి ఒక వారం ముందు ఆ పెళ్లి ఆగిపోవడం ఉంది చూసారా ఆ బాధ ఎవరు తట్టుకోలేరు ఎందుకలా అమ్మాయి ఎవరితోనా లేచిపోయిందా చెప్పు పోయింది అమ్మాయి కాదు సార్ తన తండ్రి ఆ అమ్మాయికి ఇవ్వాల్సిన కట్నాన్ని తీసుకుని ఫేస్బుక్ లో కలిసిన ఒక అమ్మాయితో సారీ ఇప్పటి వరకు వినని జోక్ వినగానే నవ్వు వచ్చేసింది సరేగాని చాలాసేపు అయిపోయిందిగా ఆ పళ్ళు విరిగిపోయిన వాడు ఇంకా రాడు అనుకుంటాను వాడి కేసు వదిలేసుంటాడు ఓ మొత్తం అవగొట్టేసాం కదా ఈ బాటిల్ కూడా ఖాళీ ఇంకేదైనా ఉందా మరైతే ఇంకా ఎందుకు ఇక్కడే కూర్చున్నారు నేర్చి బయలుదేరండి దాని వదులు బయటికి పోంటారా ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయే వెళ్ళడానికి క్రీమ్ అయిపోయింది మాహా మందు కొట్టేటప్పుడు యూస్ అవుతుంది ఇది చాలా బాగుంటుంది చీకట్లో తిరగడానికి టార్చ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఎలాగైనా సరే ఇవాళ రోజు బాగుంది ప్రతిసారి ఇంటికి వెళ్ళి అందరం రౌండ్ గా కూర్చుని పెట్టిన ఓపెన్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు పెట్టే పోయింది వస్తువులు పోయాయి ఇళ్ళు చేరుకోలేదు మాట్లాడకుండా ఉండే ఎప్పుడు నీకు లీవ్ ఇచ్చినా సరే ఇంటికి కదా వెళ్తావు అది పిల్లల్ని చూడడానికి కాదు వైఫ్ అని చూడడానికే మూతి పగలు కొడతాను వీడెందుకని ఇలా భార్య దాసులాగా ఉన్నాడు అర్థం కావట్లేదే హలో బంగారం నేను ఇప్పుడు వచ్చేస్తాను హలో హలో మళ్ళీ కట్ చేసింది ఈ రోజు నువ్వు ఇంటికి వెళ్తే నీ పక్కలనే బయటే ఉండే ఇంకో రెండు గంటల ఇంటికి వెళ్ళి చేరిపోతావుగా ఇంకెందుకు టెన్షన్ రెండు గంటల ఎనిమిది కిలోమీటర్లే కదా వెళ్లే దారిలోనే కదా మా ఇల్లు శివారిని ఇంట్లో డ్రాప్ చేస్తున్నాం అలాగే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ చూసి వస్తున్నాం అంతే ఇప్పుడు చెప్పిందే ఒప్పు చాలా క్లిప్ లోనే చూసుకో నువ్వు నోరు మూసుకోరా సన్నీ నచ్చదా ఏంటి రే ఎదవా లేవరా ఇదే కదా బాట్ లేవేది అయ్యో నా బుర్ర తినకరా రే ముందు కిందకి దిగరా ఆహా అందరూ వచ్చారే ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇక్కడికి పది గంటలు కదన్నా అక్క కాల్ చేసింది ఇక్కడున్నారా అని అడిగింది నువ్వేం చెప్పావు ఇక్కడికి రాలేదని చెప్పాను ఇంకేం చెప్పాలి చాలా కష్టం అన్నయ్య భోజనం కూడా చేయకుండా అక్కడే కూర్చుంది నువ్వేం పెద్ద పెద్ద డైలాగ్ చెప్పకర్లేదు నిద్రపోయారా పెళ్లి విషయంగా తిరుగుతున్నారు చాలా టైర్డ్ గా ఉంటుంది చూడు ఇక్కడ అన్నని చెప్పి ఒకడు ఉన్నాడు దేనికి యూస్ లేదు లేదు గవర్నమెంట్ యూస్ ఉంది వైన్ షాప్ కి ఇదిగో తీసుకో మనకి ఇష్టమైన అల్ఫా నువ్వు మాటకి అల్ఫాలు బర్గర్లు ఇచ్చి దీన్ని చెడగొట్టావు అనుకో తర్వాత పెళ్లి చేసుకుని భర్త ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ దెబ్బలు తింటుంది అలా జరగనే పోనా ఎందుకంటే నీ పెళ్లికి నువ్వు ఏ డ్రెస్ కొనక్కర్లేదు నీకు అన్ని డ్రెస్సులు ఇదిగో వీడి తీసుకొస్తాడు పెళ్లి చీరతో కలిపి సరిపోతుందా చాలా సరిపోదా అదిగో ఉపదేశం వచ్చేసాడు నువ్వు ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళలేదా వెళ్ళేదారి లేదు వెళ్తూ ఉన్నాను ఒక సంవత్సరం తర్వాత వస్తున్నావు ముందు ఇంటికే కదా వెళ్ళాలి ముందు వాళ్ళని కదా నువ్వు చూసి రావాలి అది కరెక్టే స్నేహం మంచి విషయమే కానీ దానికంటూ ఒక లిమిట్ ఉంది అర్థమైందా ఏంటే చెల్లెలు గురించి ఏదైనా చెయ్యాలని నేను చెప్పడం లేదు కానీ మీ చెల్లెని వాడి చేతిలో పెట్టేంత వరకు మిగతా వాళ్ళని గురించి ఏం చెప్పకూడదు కదా నువ్వు చక్కగా ప్రవర్తించాలి కదా ఇది ఒక తండ్రిగా నా రిక్వెస్ట్ రా నాన్నగారు అదే మనం ఎవరు పిల్లలు లిస్ట్ ఇస్తే నేను శివ వెళ్తాం ఇప్పుడు ఇదిగో వీడు కూడా వచ్చాడు కదా వెళ్తాం అదంతా చెప్పేసి అంతే మరి 
మర్చిపోయిందమ్మా అమ్మా నేను ఇక్కడ ఉంటే ఆయన అడ్వైస్ వినాలి గానీ నా బాటిల్ ఖాళీ అవ్వలేదు నేను వస్తానులే తర్వాత అరే నువ్వు వెళ్ళిపడుకో రే శివ నువ్వు ఎక్కడికి వస్తే ఉండంట్రా నేను వస్తాను నాకు తెలిసి నా భార్య డైవర్స్ ఇస్తుంది ఎవరో చేయి చూపిస్తున్నారా ఎందుకు రా ఇక్కడ నిలబడ్డావు మీకోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను ఫోన్ చేస్తే దొరకలేదు చిన్న సమస్య వచ్చింది ఏంటది నువ్వు ముందు చెప్పరా సాయంత్రం మన విజయ్ని పోలీసులు తీసుకెళ్ళారు ఎందుకు ఎందుకు అని అడుగుతున్నానుగా నిన్న మందు షాపులో జరిగిన గొడవ వల్లే వాళ్ళు వాడి మీద కేసు పెట్టి ఉండాలి లేదా ఎవరైనా ప్రెషర్ చేయడం వల్ల కూడా జరిగి ఉండొచ్చు నువ్వు ఒక పని చేయి గంగాధర తీసుకుని నువ్వు స్టేషన్ కి వెళ్ళు నేను వస్తా రే మైకేల్ బండి తీరా పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళాలి రే మన విజయ్ పోలీసులు పట్టుకున్నారా నీకేమన్నా పిచ్చి పట్టింది ఏంట్రా వాళ్ళ వరంగా తిరుగుతానంట రెండు రోజులు లోపల ఉండవరా అవును వాళ్ళు రౌడీజం చూపించేవాళ్ళు కదా నువ్వెందుకు అనవసరంగా ఇందులో తల దొరుస్తున్నావు నేను వెళ్లి తీరుతాను నా సమస్యలకి వాళ్ళు వచ్చారు మీకు ఆ విషయం తెలుసా రే మంచి విషయాలకి పేదలకి సాయం చేయరా ఇటువంటి విషయాలకి వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు ఓహో అర్థమైంది రే లోపల ఉన్నారు నిన్న ఏదైనా చేశారా మైకిల్ చేసిన పని మైకిల్ అవును శివన్న ఆ కుక్కే వీలను పెట్టి నాకు అగెన్స్ట్ గా కేసేసింది మైకిల్ అలా చేయడు రే శివ మైకిల్ చెప్పడం వల్ల వీడు కొట్టిన వాళ్ళు నీ పేరు చెప్పలేదు లేదంటే నువ్వు లోపల ఉండేవాడు మైకిల్ చెప్పే మీరు వీడిని అరెస్ట్ చేశారా అయితే వాడి సహాయం నాకు అక్కర్లేదు వాళ్ళని కొట్టిన కేసులో నేను అక్కిస్తే ఊరే చూసింది నన్ను అరెస్ట్ చేసి లోపల పడేయండి సార్ మీరు ఆలోచించకండి సెల్ ఓపెన్ చేయండి నేను వీళ్ళతోనే ఉంటాను లోపల సీరియస్ గా సజ్జత్ సార్ ఈ లాక్అప్ తెరు వీడిని లోపల ఎఫ్ఐఆర్ లో వీడి పేరు రాసుకో ఓకే సార్ ఊపుకుంటూ వచ్చేసాడు నువ్వేం భయపడకరా నువ్వు ఆ గంగాధర తీసుకొని ఉదయం వస్తే చాలు వెళ్ళు విజయ్ వాణ్ణి ఎస్ఐ దగ్గర వాపస్ తీసుకోవద్దాను రెండు రోజులు అక్కడే ఉండనివ్వండి అయినా నువ్వెందుకు నా టెన్షన్ పడుతున్నావు అదేంటంటే శివ గనక వాళ్ళతో కలిశాడంటే సర్వనాశనం అయిపోతాడురా ఎలాగో శివని ఇక్కడికి రాని మనం వాడికి అడ్వైజ్ చేసి చూద్దాం నువ్వు అనవసరంగా టెన్షన్ పడుకు ఎంత త్వరగా జామీన్ దొరికిందా చాలా టైట్ గా ఉన్నట్టున్నారు పిచ్చి పట్టిందా వాడిని కొడితే నీకెందుకు కోపం అలాగే నాకు ఆ విజయ్ చేసిన పని ఒక అబ్బాయి పుట్టినోడు చేయడ్రాయినా మైకేల్ నువ్వేట్రా సైలెంట్ గా ఉండు రే శివ పైకి నువ్వు అనవసరమైనవన్నీ ఆలోచిస్తున్నావు వాడితో కలిస్తే నువ్వు పాడైపోతావనే వాడు ఆలోచన రే మైకల్ నాకు నువ్వెంతో ఆ విజయ్ అంతే అర్థమైందా రే ఇప్పుడే నాకు సంతోషంగా ఉంది ఈ రోజు నాకు బర్త్డే ఆయనకి ఏమైనా అయిందా రండి మనం కేక్ కొందాం రమ్మని చెప్తానుగా
ముందు నువ్వు చేయి అది ఇలా ఇచ్చే ఒక్క నిమిషం ఇలారా ఏమైంది మైకుల నన్ను చూసావా ఫోన్ చేస్తే తీయడం లేదు ఆయన ఇక్కడ ఎక్కడో అవునేంటి విషయం ఒక అర్జెంట్ విషయం చెప్పాలి అందుకే సరే వెతికి వస్తాను నువ్వు ఇక్కడే ఉండు గుంపులోకి రాకు రండి ఎటుపక్కి వెళ్దాం రండి ప్రశాంతంగా మందు కొడుకుంటున్నావురా ఫాదర్ కొంచెం దారివ్వండి ఇంకా కొడుతూనే ఉన్నారా ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ వచ్చేసారు వర్షం వచ్చేలా ఉంది త్వరగా వెళ్ళి టపాసర్ కాల్చి మనం వెళ్ళు 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 త్వరగా వెళ్ళు టేబుల్లో మాంసాలన్నీ పెట్టారు ఏంటి మనం వెతుకుతున్నామంట ఇంకెవరో రాలేదా లేదు ఏంటన్నా నిజం చెప్పు శివానతో ఎందుకు గొడవ పడ్డా ఫుల్గా తాగేసే ఇప్పుడు ఇంటికి వస్తున్నాడు అడిగితే ఏమి చెప్పని అంటున్నాడు నిన్న నాన్నతో గొడవ పడి ఇంటి నుంచి కూడా వెళ్ళిపోయాడు అమ్మ చాలా బాధపడుతోంది చెప్పానయ్యా ఎందుకు మీ ఇద్దరు గొడవ పడ్డారు నువ్వు నువ్వు అనుకున్నంత పెద్ద సమస్యం కాదు వాడి గురించి నీకు తెలుసు కదమ్మా వాడికి మత్తు దిగేదాకా అంతేనమ్మా నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళావు అమ్మా నన్ను ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు వా ఏడవకు ఏడవకూడదు ఏంటి మైకిల్ సార్ ఇంత ఓపెన్ గా పగలు బోర్ కొట్టేసిందేమో చీకటికి మారిపోయారు అవునా తాను పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోవడంలో టెన్షన్ ఉంటుంది కదా పండగలో గొడవ చేయడానికి ఇక్కడ కావాలని వచ్చాడు సార్ జామీన్ దొరకకుండా వీడిని లోపల పడేయండి సార్ కంప్లైంట్ నేను ఇస్తాను ఏమంటున్నావురా నిన్ను ప్రాణాలతో వదలేస్తే చంపేస్తాను నాకు కొడక రండి రండి వీడి తీసుకెళ్ళండి తీసుకెళ్ళండి ఎక్కించండి ఎక్కించండి గొడవ చేస్తావరా బండి ఎక్కించండి ఎక్కించండి బండిని చర్చలో జరిగిన సంఘటనలో ఐదుగురికి గాయాలయ్యాయి దీనికి కారకులైన ఇద్దరిని శివ విజయ్ అనే వారిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఏమిటి ఇలా రండి సెంట్ పీటర్ ఫాదర్ ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడతారు చూడండి 
క్రిస్టియన్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ఈ పంచాయతీలో మా సమాజాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టాలని వాళ్ళ ఉద్దేశం అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఏ పండుగల్లో కూడా ఇలాంటి గొడవలు ఎక్కడా జరగలేదు కానీ ఇప్పుడు మొదటిసారిగా ఇలా జరిగింది మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా రెచ్చగొట్టడం వల్ల ఇలా జరిగిందా అని మాకు అనుమానంగా ఉంది ఏదైనా ఇలా జరగడం మా అందరికీ కొంచెం బాధాకరంగా ఉంది శివ ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా జామీన్లో బయటకు చేర్పాట్లు అన్నీ చేశాను ఆ విజయగాడు పూజని తప్పుగా అన్నందు వల్లే నువ్వు వాడిని కొట్టావని శివకి తెలియాలి నువ్వేం గాబరా పడుకు పడుకో నిద్రపో రేపు మాట్లాడుకుందాం ఇంకొకసారి అతనితో వెళ్ళి మాట్లాడితే ఏమవుతుంది మేం వాళ్ళ కాళ్ళ మీద కూడా పడ్డాం అయినా సరే వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు మళ్ళీ కొలుద్దాం అలాగే అన్న దీనికి ఏదైనా విషయం ఇచ్చి చంపేసి నువ్వు కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చావరా మీరు లోపలికి వెళ్ళండి రండి అనియా ఇదిగో నువ్వురా నువ్వురా రా రా చెప్తాను రా రారా చెప్తాను రా 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 జామీన్ దొరికింది కదూ చర్చిలోకి వెళ్ళి అనవసరంగా గొడవ చేసినట్టు న్యూస్లో వచ్చిందిరా అలాంటి వాడి చెల్లెల్ని వీళ్ళకి అక్కర్లేదంట మరి తన పెళ్ళి ఆగిపోయిందిరా మేం వెళ్ళి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద కూడా పడ్డాం నువ్వు ఇక మీదట ఆ ఇంటికి రానని కూడా చెప్పాం వాళ్ళు అస్సలు ఒప్పుకోలేదు బయటికి రారా నువ్వు నీ మనుషులు కలిసి ఊళ్ళో వాళ్ళ ముందు నన్ను కొట్టావు కదా ఇక చివరికి నన్ను జైల్లో కూడా పడేశావు బాగుందిరా చాలా బాగుంది వచ్చేసారు రండి సార్ ఈ శివ ఒక పొరికే డబ్బు కోసం ఏదైనా చేస్తానని ఊళ్ళో వాళ్ళకి తెలుసు కానీ ఈరోజు సంఘ విద్రోహినయ్యాను లేదు మీరు నన్ను అలా చేశారు నాతోనే ఎందుకు రా ఇలాగా రే అందువల్ల ఏమైందో తెలుసా నా చెల్లెలు పెళ్లి ఆగిపోయింది రా రే శివ నువ్వేం అలా మాట్లాడుతూ చెల్లి పెళ్లి ఈ కారణంతో ఆగిపోదు రేపు నేను వెళ్ళి మాట్లాడతాను నువ్వు ఇప్పుడు లోపలికి రా రే వదలరా నన్ను రే వాళ్ళతో నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడితే నా చెల్లెల్ని వాడు పెళ్లి చేసుకుంటాడా ఏంటి నువ్వు లోపలికి రా వదలరా శివ రే నా చెల్లెలు కాలుపోయింది నీ వల్లే మర్చిపోకు ఆ రోజు ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్లిన వాడే శివ ఏం చేస్తున్నాడో ఎక్కడున్నాడో ఎవరికీ తెలియదు ఎలాగోలా ఈ రోజు చెల్లి పెళ్లి జరిపించడానికి వాడు ఈ ఊరికి వస్తున్నాడు సంతోషంగా ఉంది ఏంట్రా ఆలోచిస్తున్నా ఆ శివ వాళ్ళ చెల్లెలు నేను చూడటానికి వచ్చింది వేంటి వచ్చి అలాగే నుంచున్నావు అక్కడ కూర్చోవచ్చు కదా చివరికి ఎలాగోలా నీకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసే వరుడే దక్కినంటున్నాడు కదా అలాగే వికలాంగినైనా నన్ను చేసుకోవడానికి ముందుకొచ్చారు ఇదైనా జరిగితే బాగును అమ్మ బాధ చూడలేకపోతున్నాను ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు నీ పెళ్లి జరిపించడానికి ఇప్పుడే టైం వచ్చింది అనుకో ఆ విషయం వదిలే శివ వస్తున్నాడు అనుకుంటా ఈ రోజే కార్డులు వచ్చాయి మొదటి కార్డు మీకిద్దామని ఇక్కడికి వచ్చాను మీరు తప్పకుండా రావాలి 
అలాగే పాత గొడవలు మనసులో పెట్టుకోకుండా నువ్వు అన్నయ్య ఇంకా బాయ్ అందరూ కలిసి నా పెళ్లి దగ్గరుండి చేయాలి అదే నాకున్న ఒకే ఒక ఆశ నేను వస్తానమ్మా తప్పకుండా వస్తా సరే అన్నయ్య నేను వెళ్ళొస్తాను ఎవరు బండి తీశారు నేనే నేనే ఏదో తెలియక పొరపాటు చాలా సార్లు చెప్పినా బండి తీయకూడదని నేను కూడా వస్తాను త్వరగా తీసుకొని ఇక్కడికి పొద్దున వచ్చి తాగేసి నీ సొంత బాడీకే బాడీ గార్డ్ గా ఉంటున్నావు అదే కదా పీతమరా రెండు బాటిల్ కాళ్ళు ఏంటి బాయ్ మొత్తం అంతా ఇదే ఉంది చికెన్ అందరికి అమ్మేసారా ఏంటి అరగంట నుంచి ఇక్కడ ఉన్నాం ఇది దొరకడం గొప్ప విషయం అమౌంట్ సెటిల్ చేస్తేనే నీకు సైడ్ ఇష్ ఉంటుంది లేదంటే దాంతో సరిపెట్టుకో అయితే జీవితాంతం ఇంతే ఒక విషయం తెలుసుకోండి మీరు కలిసా పెట్టడానికి డబ్బులు లేకుండా ఊరు ఊరు తిరిగినప్పుడు ఊరు తిరిగినప్పుడు నేను ఎదురు చూడలేదు మీరు ఇక్కడ కొట్టు తెరవాలి అని అప్పటి నుంచి నా కొట్టు ఇక్కడే పెట్టుకున్నాను అది మర్చిపోకండి ఇప్పుడు తాగేది కూడా అప్పే ఆ విషయం మర్చిపోకండి నాకు పీస్ దొరికింది ఈరోజు మైకిల్ నిశ్చితార్థం డిసైడ్ చేసే రోజు కదా ఆ పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ నాన్న వచ్చారు అమెరికా నుంచి నిశ్చితార్థం మాక్సిమం ఈ వారమే చివరికి అది జరిగింది నాకు వాడికి ఒకటే వయసు నా కూతురు ఇప్పుడు డిగ్రీ చదువుతుంది చిన్న వయసులో ఊరు రోజులు పారిపోయే సమయంలో ఊరోళ్ళు అందరూ కలిసి అక్కడి నుంచి పెళ్లి చేయడం వల్ల ఇప్పుడు డిగ్రీ చదివే అమ్మాయి ఉంది డిగ్రీ చదివే అమ్మాయి కావాలంటే లేచిపోవాలా లేకపోతే ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ ఏదో శబ్దం వినిపించిందే ఎక్స్క్యూజ్ మీ నక్కు అరే నక్కని ఎత్తుకుంటూ ఒక కోడ్ వచ్చింది అది నేనేనేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది మీరు కాస్త బయటికి రాగలరా ఒక విషయం మాట్లాడాలి ప్లీజ్ కమ్ బాయ్ నేను వెళ్ళొస్తాను వెళ్ళు రావడం గురించి దేవుడే నిర్ణయించాలి ఏంటి బాయ్ ఇలా వెళ్ళు ఇందులో ఏదో సమస్య ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తోంది ఆ అమ్మాయి చూడడానికి ఎలా ఉంది ఏంటి అదే రా ఇప్పుడు వచ్చిన అమ్మాయి చూడడానికి ఎలా ఉంది అందం అంటే అది రా అందం చేపల కళ్ళు వశీకరణ చూపు నీ మాటలను బట్టి చూస్తుంటే వచ్చింది ఇంకెవరో అనిపిస్తా ఎవరు అదే సన్ని సన్ని ఎవరైనా 
సమాధులు పక్కన పొరించి కొడుకు పాల్సన్ ముప్పై ఒక ఏళ్ళు ఐదున్నర అడుగులు నన్న మీరు వెతుక్కుంటూ వచ్చారు నేను కథ చెప్పడానికి వచ్చాను కథ చెప్పబోతున్నారా ఓ ఒకవేళ చర్చ్ ఫంక్షన్ కోసం కథ వినడానికి ఫాదర్ పంపించి ఉంటారు రెండు చీరలు తీసుకురండి తీసుకొస్తాను ఇప్పుడు తీసుకొస్తారు నేను ఒక మంచి కళాకారుడినని ఫాదర్ మీకు చెప్పుంటారే కాసేపు అక్కడ ఉండు ఈ కథ మీరే వినాలి తప్పకుండా ఫాదర్ చెప్తే వినకుండా ఉండం కదా స్టూల్ తీసుకొచ్చాను కూర్చోండి ఇదేవరకే అదే నువ్వు కాలు పెట్టుకుంటావని వెరీ గుడ్ సరే బయలుదేరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉన్నారా లేరా అమ్మాయిని చూడగానే స్నేహితుని మర్చిపోతున్నాడు అదవా వాడి గురించి వదిలేండి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఇరవై ఐదేళ్ల క్రీతం ఊటీలో ఉన్న ఒక స్కూల్ మీదే ఈ కథ రన్ అవుతోంది నైస్ లొకేషన్ కానీ స్టోరీలో ఎలా ఊటీ పర్లేదు స్మోక్ చేద్దాం ఇదేమైనా మీ టూ అయి ఉంటుందేమో దేయ్ మీ టూకి ఒక రేంజ్ ఉందిరా ఉంటే మంచిది అనుకో కంటిన్యూ ఆ స్కూల్ లో చదువుతున్న నాన్సీ అనే ఒక అమ్మాయికి ఆ బ్యాచ్ లో ఉన్న ఒక కుర్రాడి మీద ప్రేమ కలిగింది ఎగ్జామ్స్ తర్వాత నాన్సీ యొక్క అమెరికాలో ఉన్న పేరెంట్స్ తన అక్కడికి తీసుకు వెళ్లిపోయారు అక్కడికి వెళ్లిన నాలుగు నెలల తర్వాతే నాన్సీ కడుపుతో ఉన్న విషయం తనకి తెలిసింది ఆ పదిహేడేళ్ల అబ్బాయి కోసం అమెరికా నుంచి వచ్చి వెతకడానికి పేరెంట్స్ కి అస్సలు ఇష్టం లేదు వాళ్ళు అబోషన్ చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ అందుకు తగ్గ సిచ్యువేషన్ దాటేసింది నాన్సీ ఒక ఆడపిల్లని కంది ఆ పిల్లని ఎవరికి తెలియకుండా నాన్సీ తండ్రి దగ్గరలో ఉన్న ఆర్ఫనైజ్ కి ఇచ్చేశారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ పిల్లని షారోన్ అని పిలిచేవారు అమ్మా నాన్న లేకుండానే షారోన్ పెరిగింది నాన్సీకి వాళ్ళ పేరెంట్స్ మరొక పెళ్లి చేసి పంపించారు అలా కొంత కాలం గడిచింది షారోన్ కి పద్దెనిమిది ఏళ్లు నిండిన తర్వాత తన తల్లి నాన్సీ తన్ని చూడటానికి వచ్చింది అలాగే పెళ్లి కూడా చేసింది ఇప్పుడు షారోన్ కి ఐదేళ్ల మగపిల్లాడున్నాడు మూడు నెలల క్రీతం తల్లి నాన్సీ చనిపోయింది తర్వాత ఇప్పుడు షారోన్ పిల్లాన్ని తీసుకుని తన తండ్రిని కలవడానికి వచ్చింది పాత ఊటీలో స్కూల్లో అబ్బాయగా కుక్క కానీ ఇదిలా స్టోరీ అవుతుంది ఊటీ అమెరికాని చూపించాలిగా ఇది నాటకం కాదు నా జీవితం మా అమ్మే ఊటీలో చదువుకుంది నేనే ఆ తల్లి కూతుర్ని షారోన్ని అదిగో వాడే నా కొడుకు మిక్కి కొడుకు బాగున్నాడు కథ బాగుంది ఇది నాటకం కాదు మీ కథ అని చెప్తే నాకేంటి లాభం చెప్పండి ఖచ్చితంగా ఉంది మా నాన్న మీరు చెప్పి నా విలన్ ఇక వీడికి తాతయ్య మీరు అన్నయ్య అని పిలిచే ఆ మైకిల్ మైకిల్ అన్న మీ నాన్న వాడికి తాత ఎటువంటి ఒక అల్లుడు దొరకడం మా భాగ్యమే నా కూతురు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా తనకు ఒక అబ్బాయి నచ్చాడంటే వాడు ఎంత యోగ్యుడో మాకు తెలుసు నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే కదా ఒకటో క్లాస్ నుంచి చదివింది తిరిగింది ఆడింది అంతా ఊటీలోనే కదా వీడి గురించి వీడి గురించి మీరు ఇవ్వనది చాలా కొంచమే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మైకల్ కి ఇలాంటి ఒక ప్రేమ ఉన్నది తెలిసిన వెంటనే నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను ప్రేయర్ చేసుకోవడానికి చర్చ్ కి ఏదైనా ఒక అమ్మాయి వస్తే కనీసం తలెత్తి కూడా చూడడు వీడు 
ఎప్పుడలా సిగ్గుపడుతున్నారా చూడండి ఇప్పుడు ఇంకా చెప్తాను నిజం చెప్పడానికి మనం ఎందుకు భయపడాలో చెప్పండి వాదన బాగా కాక పట్టినట్టున్నావు ఇలా చూడండి నిశ్చితార్థం రేపు చేయడానికి నాకు పెళ్లి నెక్స్ట్ వీక్ ఓకేనా నేనేమంటానంటే యూ షట్ అప్ అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్న చెప్పని మిస్టర్ లూయస్ మీరు ఎక్కడి నుంచో ఇక్కడికి వచ్చి నా దగ్గర మాట్లాడితే నేను ఊరుకోను పండుగ జరిగేంత వరకు ఇక్కడ పెళ్లి జరగదు ఫాదర్ ఓ పని చేద్దాం వచ్చే ఆదివారం నిశ్చితార్థం పెట్టి పండుగ పూర్తయిన తర్వాత పెళ్లి ఇట్స్ ఓకే మంచి నిర్ణయం అయితే బంధువుల్ని పిలవడానికి టైం దొరుకుద్ది అంతేగా పెళ్లి కొడుకు తండ్రికి ఏదైనా చెప్పాలా అయ్యో నేను అన్నిటికీ పక్కనే ఉంటాగా నేను అనుకున్నాను మీరు ఖచ్చితంగా కూడానే ఉంటారని కానీ ఆ సమయంలో ఫాదర్ ఉండకుండా ఉంటే బాగుంటుంది సరే నేనే మాట్లాడు అయ్యో ఫాదర్ అలా కాదు మీరు కూడా చెప్పండి ఆయనతో అలా అయితే ఆ కర్త రేసు ప్రభు ముందు మన ఇది తీర్మానిద్దాం ఒక్క నిమిషం ఫోన్ వస్తుంది ఇప్పుడే వస్తా హలో కొంచెం తాగుతారా ఒక అమ్మాయి వచ్చింది ఏదేదో మాట్లాడింది ఓ కుర్రాడేమో కరెక్ట్ గా ఏం చేసి కొట్టాడు గొంతులో నరం దొరుకుతోంది కానీ స్పృహ లేకుండా పోయాడు ఈ ఊర్లో అడిగే నాదో లేడా అయితే మీరే అడిగి ఉండొచ్చు కదా అదిగో నోట్ తెచ్చాడు సరే ఇప్పుడు మనం నిన్న ఎక్కడ తీసుకెళ్దాం ఇదిగో అన్న వచ్చాడు అన్న తప్పకుండ <laughs> తప్పకోండి తప్పకోండి దారి వదలండి తప్పకోండి అయినా కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరై ఉంటారు అది నువ్వే అతన్ని అడుగు మేము అడిగామనుకో అప్పుడే అన్ని మర్చిపోతాడు రే పోల్స్ రే రే నేనే రా ఇలా చూడు నువ్వేం భయపడకు అంతా నవైపోతుంది మేమంతా నీతోనే ఉన్నాం నీకు ఏ సమస్య ఉండదు ఈ మాట నేను రెండు సార్లు చెప్పాను ఇప్పుడు స్పృహ కోల్పోతాడు ప్రేమించిన వాళ్ళు అంతా కలిసి ఊటీ వెళ్ళారా మీరు నేను ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ గర్భంగా ఉంది నో అబాషన్ ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగేళ్ళు మనవడికి నాలుగేళ్ళు తాతయ్య అర్థమైందా చెట్టుల మధ్య ఏదో ఒక పరిస్థితిలో అలా జరిగిందనే అనుకుందాం దానికి నువ్వెందుకు ఇంతలా భయపడుతున్నావు ఒకరోజు హఠాత్తుగా ఎవరైనా వచ్చి నేను నీ కూతురు అంటే ఎవరైనా నమ్ముతారు చెప్పు ఇలా చూడండి ప్లస్ టూ లో విషయం జరిగినప్పుడు అన్నయ్య వయసు పదిహేడు ఆ రోజు నాశనమైన అమ్మాయికి డెలివరీ అయ్యిందంటే ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ఇరవై నాలుగేళ్ళు రెండు కలిపి చూస్తే మీరు అసలు భయపడద్దు తను మీ కూతురే అవును మరి ఆ అమ్మాయికి పద్దెనిమిదేళ్లలో పెళ్ళి ఉంటే ఆ అమ్మాయికి ఐదేళ్లలో కొడుకున్నాడు అది కూడా కరెక్టే ఇరవై నాలుగేళ్ళ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నా ఈయనకి ఇరవై నాలుగేళ్ల కూతురు ఐదేళ్ల మానవుడు ఇద్దరు కలిసి తను భయపెడుతున్నారా మైకల్ నిజంగా అక్కడ ఏం జరిగింది నిజంగానే ఆ రోజు సాయంత్రం నాలుగు నాలుగున్నర అయి ఉంటుంది నేను తను తెలిసి కాపు సాయంత్రం నాలుగు నాలుగున్నర కదా అయితే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ ఏం జరుగుండదు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు ఆ అమ్మాయి రానివ్వు నిరూపించినవు లేదంటే మనం నిరూపిద్దాం ఇదొక ట్రాప్ అయి ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను 
నువ్వు దాని గురించి ఆలోచించద్దు ఎంగేజ్మెంట్ జరగనివ్వ తను తను తప్పకుండా వస్తుందంటావా బలేవాడివే తను ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయింది నిన్ను కాస్త భయపెట్టాలి అంతే కానీ దీని వెనక ఎవరి హస్తమో ఉంది కరెక్ట్ ఎంత త్వరగా తెలిసిపోయిందా రండి ఫాదర్ నమస్కారం ఎప్పుడు అలాగే ఉండాలి రావడానికి లేట్ అయిందా అసిస్టెంట్ రాలేదా లారెన్స్ ఫాదర్ గారు చనిపోయారు గంట కొట్టాను కోసం చనిపోయారా చనిపోలేదు కానీ వాళ్ళు చనిపోతారు వచ్చేసారు కొట్టండి టేస్ట్ గా ఉంటుంది ఏం తీసుకుంటాలే నీకు ఎలాంటి అవకాశం దొరుకుతుందో అంటో ఫాదర్ ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు ఉండాలి ఆశీర్వాదం మీకు ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆశీర్వదించండి ఇద్దరు చల్లగా హలో పోయారా నేను చెప్పాను కదా అవసరం అవసరం ఒక ముఖ్యమైన విషయం వినండి అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి ఒక విషయం చెప్తున్నాను మన చెరువుల కాలంలో ఉంటున్న లారెన్స్ చనిపోయారని తెలియజేస్తున్నాను ఇవాళ ఎంగేజ్మెంట్ పూర్తయిన తర్వాత రేపు సమాధి ఇక్కడ భోజనాలు అయిపోయిన తర్వాత అందరూ లారెన్స్ ఇంటికి రావాలి మనం అందరం టీ స్నాక్స్ అక్కడ తిందాం ఓకేనా మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం ఆశీర్వదించి మనం చెప్పాం చల్లగా ఉండండి ఇప్పుడు ఒక ఫోటో ప్రభువా ఈ పెళ్లి సవ్యంగా జరిగిందంటే నాకు మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది ఏమంటారు అవును ఆ తర్వాత మీ ఇద్దరు కళ్ళు మోసుకుంటే సంతోషంగా ఉంటారు కదా మేరీ ఆయన మీకు ఎలా తెలుసు అంటే ముందుగా వాళ్ళ అమ్మాయితో నిశ్చితార్థం చేశారు పెళ్లి ఆగిపోయిందని చెప్పాను కదా నీకు అమ్మాయికి ఇవ్వాల్సిన కట్నాన్ని తీసుకుని పారిపోయిన ఘనుడే వాడు సూపర్ ఫ్యాన్ నీ ఫోన్ నెంబర్ నా దగ్గర లేదురా అందుకే పిల్లలేకపోయాను వివాహం వివాహం త్వరలోనేరా అదంతా ఓకే నీ వివాహం ఎప్పుడు దానికి ఇంకా టైం ఉంది బాగా తెల్లబడిపోయింది జుట్టే తెల్లబడింది కానీ మనసు నలుపే ఏదైనా సరే కొద్ది రోజులు ఇక్కడే ఉంటాను వస్తాను మీరు చెప్పినట్టే ఆయన చాలా కూల్ గా ఉన్నారే శివ చెప్ప పెట్టకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావరా ఇన్ని రోజులు ఎక్కడున్నావు రే నువ్వు ఒక్క ఫోన్ అయినా చేసి ఉండొచ్చుగా జీవితాన్ని మళ్ళీ పట్టుకోవాలన్న ప్రయత్నం మళ్ళీ కలుద్దాంలే నేను ఇక్కడే ఉంటా రే ఏదన్నా తిని వెళ్ళరా
తెలిసి మా దూర బంధువులు అనుకుంటా జీవితంలో ఒక సంతోషమైన ఉత్సవంగా ఇది ఉండాలి చెల్లెలు పెళ్లికి మరుసటి రోజున ఉత్సవం బంధువులు ఇంట్లోనే ఉంటారు దేనికి పనికిరాడు అని చెప్పిన వాళ్ళకి తిప్పి కొట్టాలి నా చెల్లెలు పెళ్లి ఈ ఉత్సవం చేసేది నేనేనని అది నా పట్టుదలే కావచ్చు అవును ఆ మైకిల్ పెళ్లి ముందు మీ పెళ్లి జరిగిపోవాలి శివన్న మీరు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ రాజ్యమే ఏమంటారు అవును వాడిని ఎలాగైనా అణిచిపారేయాలి బైజు మైకల్ నువ్వేందుకు పడకు మైకల్ తను భయపడి పాటికి ఊరు దాటి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది బంధువులకి ఊళ్ళ వాళ్ళకి తెలిస్తే ఆత్మహత్య చేసుకోవడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు ఇరవై నాలుగేళ్ల వయసులో ఉన్న ఒక అమ్మాయి ఐదేళ్ల వయసులో ఉన్న ఒక మనవడు అన్నా ఇరవై నాలుగేళ్ల కూతురు ఐదేళ్ల మనవడు పెద్ద విషయం కాదు ఏంటి పదహారేళ్ల వయసులో ఒక పదహారేళ్ల అమ్మాయిని నువ్వు పాడు చేస్తానని చెప్పడమే చెడ్డ విషయం అదే తప్పుగా మాట్లాడుకుంటారు బుక్ లో ఏదో చదివిన కథలా ఉంది వెళ్ళిపోయాడా మైకల్ ఒకవేళ ఆ అమ్మాయి మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకో నన్ను టెస్ట్ చేయి అదేంటి నీకెందుకు టెస్ట్ చేయించాలి అదే నా కాదు అదే తండ్రి టెస్ట్ చేస్తారే ఓ డిఎన్ఏ అదే అప్పుడు సమస్య మొత్తం సాల్వ్ అవుతుంది ఒకవేళ అది నెగిటివ్ అయింది అనుకో మనందరం కలిసి అమ్మాయిని ప్రాణాలతో పాతి పెట్టేద్దాం ఒకవేళ పాజిటివ్ వస్తే దాని గురించి నువ్వే దిగులు పడదు మా నాన్న అది చక్కగా చేస్తారు దేన్ని నిండు కప్పెట్టే విషయాన్ని వెళ్ళిపోయేవా మైకల్ మైకల్ ఏంటి అతను కనపడటం లేదా అవును అతన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళే నక్క ఇంకా కనపడలేదు తనని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళింది మనం నరిగాడ అవును వాడు ఇదంతా చాలా సులభంగా సాల్వ్ చేసేస్తానని నాతో చెప్పి వెళ్ళాడు ఇదేమి పొగరుగా చెప్పడం లేదు ఆత్మ విశ్వాసంతో చెప్తున్నానని చెప్పి వెళ్ళాడు మీ బుల్లెట్ తీసుకునే వెళ్ళాడు మేడం రెండు మూడు రోజుల నుంచి ఆ హోటల్లోనే ఉంటున్నారు కదూ అక్కడికి ఏ గెస్ట్లు వచ్చినా నేనే తీసుకువెళ్తూ ఉంటాను అది సరే ఎవరిని కలవడానికి వెళ్తున్నారు అక్కడ మైకిల్ అని ఎవరు మైకిల్ అన్న కోరసారు వాళ్ళ అబ్బాయి అవును ఆయన తెలుసా తెలుసా అసలు ఆయన తెలియని వాళ్ళంటూ ఎవరూ లేరు మా ఇల్లు అక్కడ కాదు కానీ మా మామయ్య వాళ్ళ ఇల్లు అక్కడే అసలు ఈ దారి ఏంటి ఈ దారిని మనం వెళ్తే ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ లో చేరుకోవచ్చు షార్ట్ కట్ మెయిన్ రోడ్ లోంచి వెళ్తే ఒక కిలోమీటరే కదా ఏం లేదు ఇటువైపు వెళ్తే పంట పొలాలన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు కదా అని ఏదో సమస్యలా అనిపిస్తుంది మేడం మేడం అయ్యా నా కాలు ఎవరన్నా రండి నన్ను కాపాడండి 
అయ్యో నా కారు రండి అయ్యో కాపాడండి కాపాడండి అమ్మా నువ్వు ఆ టీ కొట్టాడు వాసు వాళ్ళ కొడుకు సునియే కదా అవునా దీని గురించి తీస్తే అంటేవా ఇవన్నీ నాకు సర్వసాధారణం దేనికంటే పెద్ద పెద్ద గోతుల్లో పడి లైసెన్ వాడిని నేను ఊటీలో జరిగిన ఏదో ఒక చిన్న కత్ తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని మోసం చేద్దాం అనుకున్నావా ఏంటి మేము నమ్మాం ఎలా వచ్చావో అలా తిరిగి వెళ్ళ వర్ధమైందా డబ్బుల పెట్టి పంపిస్తాం అందువల్ల మర్యాదగా వెళ్ళిపో పోవే పోకపోతే వెళ్ళకపోతేనా ఈ వేలు దగ్గర కూర్చోనే అనుకో నీకు బూపురేటకుండా నువ్వు ఇక్కడే పడి చచ్చిపోతా వర్ధమైందా పోవే ఏమనుకుంటున్నావే ఏదో ఊరికి చెప్తా ఊరికి చెప్తా కూడా అర్థం కదా నీకు నా కూలీ గ్లాస్ కూడా పోయింది ఎందుకు చేశావు నీకు ఆ బుట్టడికి ఏమైనా పిచ్చా ఏంటి అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు మర్యాదగా వెళ్ళిపోండి ఇక్కడి నుంచి పోరా మీరు నేను బయలుదేరుతున్నాను ఫోన్ చేయడానికి వస్తారా చూద్దాం ఫోన్ చేసి చెప్తాలే ఎమ్మా బయలుదేరనా ఆగరా నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలకి మొబైల్ రీఛార్జ్ చేయాలి డైలీ ఒక జీబీ దొరుకుతుంది ఆఫర్ వేశారా మేరీ కాయకర్ వస్తుంది బంధువులు వస్తారు అనుకుంటా ఓకే మేడం థ్యాంక్ ఈ అమ్మాయిని ఎక్కడో చూసినట్టుందే ఎవరమ్మా నువ్వు నా పేరు షారు వీడు నా కొడుకు మిక్కి ఎక్కడో చూసిన జ్ఞాపకం మేము ఇంట్లో ఉండవలసిన వాళ్ళమే మీ అబ్బాయి వస్తే మీకు విషయం అంతా అర్థం అవుతుంది అయ్యో ఇప్పుడే సీన్ క్రియేట్ చేయకండి అది మీకు మీ కుటుంబానికి అంత మంచిది కాదు మీకు గోయింగ్ సాయి ఎవరండి వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను లోపలికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు ఇది అమ్మాయి సొంత ఇల్లట మైకల్ మనల్ని మోసం చేశాడు అయ్యయ్యో భగవంతుడా ఏంటిది నిశ్చితార్థం అయిపోయింది పెళ్లి కూడా డేట్ ఫిక్స్ చేసేసామే ఇప్పుడు పెళ్లి వాళ్ళతో మనం ఏం బదులు చెప్పగలం అయ్యో ఎందుకు ఆవిడ లోపలికి వదిలేశారు రండి లోపలికి ఊర్ఖత్వంగా మాట్లాడుకో లోపలికి వదలకపోతే ఊరు మొత్తం పిలిచి గందరగోళం చేసేది అందుకే పంపించాను అయ్యో ముందు వాడి పిల్లండి వాడి పిల్లండి అరవుకో ఎవరికి తెలియకుండా సాల్వ్ చేయాలి నేనే వెళ్ళి అడుగుతాను ఉండండి దేవుడా నా పరువు మొత్తం పోయింది ఇదిగో బాబు నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలకు వద్దు రెండు వందలకి చేయించు కొత్తగా ఒక ఆఫర్ వచ్చింది అంతకన్నా పెద్ద ఆఫర్ ఎక్కడ వచ్చింది ఏంటి మైకేల్ అల్లం తిన్న కోచిలాగా కూర్చోనున్నావా చర్చి ఉత్సవము పెళ్లి ఒకేసారి వచ్చినందువల్ల ఆలోచిస్తున్నావా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే నా పెళ్లి కూడా జరిగింది ఆ కథని కావాలంటే క్లుప్తంగా చెప్తాను నీకు ఉపయోగంగా ఉంటుంది కూడా షాజీ ఏంటి బాయ్ ఒక కథ వినగానే వాడు బుర్ర పట్టుకుని కూర్చుని ఉన్నాడు 
ఇప్పుడు నీ కథ కూడా విన్నాడు అనుకో వాడు ఖచ్చితంగా పిచ్చెక్కేస్తుంది వాడు పిచ్చోడితో మార్గం చూస్తావా చూస్తావా జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా వెళ్ళు ఇక్కడ దింపి అమ్మా షాజానా ఒక వంద రూపాయలు ఇవ్వండి ఇదిగో ఇదే ఉంది తీసుకో ఇదిగో వెళ్ళి పోసుకో ఎరా నీకు ఏమైందిరా అదొక పెద్ద కథలేండి పెద్ద కథ అయితే అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పు త్వరగా వెళ్ళు అన్నా అన్నా తను వెళ్ళిపోయింది అన్నా నేను చెప్పేది కదా మైకల్ తను వెళ్ళిపోతుందని ఆ విషయం నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు తను మీ ఇంటికే వెళ్ళింది అయితే మరి నువ్వు ఆపలేదా ఆపినందుకే ఈ పరిస్థితి నేచురల్ వైద్యానికి ఆయన వెళ్ళి రాలేదు తను నన్ను తన్ని నదిలో పారేసిందన్నా తను బ్లాక్ బెల్ట్ పిల్లాడి గురించి చెప్పనక్కర్లేదు దయ్యం అయితే తను ఏదో ప్లాన్ తోటే వచ్చింది మైకల్ ఇక నువ్వు ఆలోచించద్దు అవును ఇప్పుడు వెళ్తే నార్త్ ఇండియా ట్రైన్ ఉంది కావాలంటే స్టేషన్ లో వదిలేస్తాను బాయ్ ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి తను ఇంటికి వెళ్ళడం ఇటు నేను నాకు చెప్పు తను ఇంటికి వెళ్ళడం వల్ల ఏం చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళిందో మనం తెలుసుకోవాలి నీ కూతురని లోపలికి వెళ్ళింది అనుకో ఆ పై నువ్వు ఇంట్లోకి వెళ్ళద్దు వెళ్ళావంటే మీ నాన్న నిన్ను చంపేసి జైలుకి వెళ్ళి జామీన్లో బయటకు వచ్చేస్తాడు కానీ నా దృష్టిలో తను నీ కూతురు అని చెప్పి ఇంట్లోకి వెళ్ళడానికి ఏ ఛాన్స్ లేదు ఇకపై నేనేం చేయగలను హలో నేనే నక్కనే అర్థమైంది అర్థమైంది నేను ఎందుకు పిలిచానంటే అక్కడికి ఎవరైనా వచ్చారా వచ్చారు కదా చచ్చిపోయిన మీ నాన్న మీ తాత వచ్చారు ఇక్కడికి అరే నక్క మీ అన్నతో చెప్పు ఫోన్ ఆఫ్ చేసి ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదని వాడి ప్రియురాలు కొడుకు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నారని చెప్పు అర్థమైంది అర్థమైంది ఎక్కడైనా అన్నని కలిస్తే నేను చెప్తాను లేండి అన్నా నువ్వేం భయపడక్కర్లేదు ఎందుకు ప్రేమించిన అమ్మాయి కొడుకు అనుకొని ఉన్నారు ఇందరు అది నీకెలా తెలుసు నేను మీ నాన్నకు ఫోన్ చేసి అన్ని విషయాలు నైస్ గా తెలుసుకున్నాను అది ఎలా నైస్ గా అక్కడికి ఎవరైనా వచ్చారా అని అడిగాను లేచి అంటే అంతే అరే ఆ అమ్మాయి ఆ పిల్లాడు మా ఇంట్లో ఉన్నారన్న సంగతి నాకు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళకి తెలిసింది అది ఫోన్ చేసిన అర్థమైంటుంది కదా అనవసరంగా నాతో గొడవపడుతున్నారు ఇలాంటి విషయాలు నాకు అవమానం అయ్యో ప్రభువా ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి మనం సమస్యను పరిష్కరిద్దాం నువ్వు ధైర్యంగా ఇంటికి వెళ్ళు నేనెందుకు ఇంటికి వెళ్ళాలి మా ఇంటికి ఎవరు రాలేదు రేవా తప్పుగా మైకల్ నువ్వు ధైర్యంగా ఇంటికి వెళ్ళు మేమందరం నీకు తోడున్నాం అవన్నీ ఇక్కడ ఉండవు ఈ రోజుకి ఇది తిను వీళ్ళిద్దరు పూర్ ఫ్యామిలీస్ ఎప్పుడొచ్చారు ఫ్యాక్టరీ నుండి మీరు ఎప్పుడు వచ్చారని అడుగుతున్నాను నేను ఈ రోజు వెళ్ళలేదు రా లీవ్ పెట్టాను నువ్వు తెలియదు కదా లేదే వచ్చి కూర్చోవచ్చు నువ్వు చేతులు కడుక్కోలేదు రాదేంటంటే తిన్న తర్వాత కడుక్కోవచ్చు నువ్వు వీళ్ళని చూడలేదా 
అయ్యో నేను అసలు గమనించలే లేదు ఇంతకీ వీళ్ళెవరు తిను తర్వాత చెప్తాను చేతులు కడుక్కోలేదురా నేను బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళి కడుక్కుంటాను నువ్వు అప్పుడే నిద్రపోగా నేను వచ్చి నీతో విషయం మాట్లాడాలి ఆ బొడ్డోడు ఎక్కడెక్కడైనా ఉంటాడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఆ శవం తర్వాత ఒక బిడ్డ ఏంటిది అసలు ఏ విషయమో తెలియదు అంత ఓవర్ యాక్షన్ వద్దు మీ నాన్న కాదు నువ్వెందుకు నా నా రూమ్కి వచ్చావు యదవ నాక్కుండే ఇక్కడ సీన్ ఏం లేదు కదా మీరు టెన్షన్ అవ్వకుండా ఉండాలనే బాయ్ నన్ను ఇక్కడ పంపించాడు మీరేం భయపడకండి ఇవన్నీ నేను హ్యాండిల్ చేసుకుంటాను లేండి ఎందుకు భయపడుతున్నారు అసలు ఇప్పుడు ఏం చేసావో నీకు అర్థమవుతోందా ఈ కుటుంబం యొక్క పరువు నువ్వు చేసుకోబోయే అమ్మాయి జీవితం నీ భవిష్యత్తు వీటన్నిటికి నువ్వే బాధ్యత వహించితే రాలి అది తను అమ్మాయిని అడగడానికి ఏమీ లేదు ఆయన తెలియకుండా చేశారు సార్ ఇకపోయి ఆయన ఎప్పుడు ఇలా చేయరు కొడుకుని తీసుకుని ఒక అమ్మాయి ఊరికే రాదు ఇక్కడికి అతి త్వరగా అమ్మాయిని వాళ్ళ కొడుకుని ఇక్కడి నుంచి పంపించేయాలి లేదంటే రెండు గొండ్లు వేస్ట్ అయినా పర్వాలేదు సార్ ఆగండి ఒకరికి ఎందుకు రెండు బుల్లెట్లు ఒకటి నీకేరా హలో నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను సమస్య ఏం లేదు అంతా ఓకే నేను ఇక్కడికి రాగానే కాల్ చేశాను కానీ కాల్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు వేరే ఎలాంటి సమస్య లేదు నేను హ్యాండిల్ చేసుకుంటాను ఏదైనా సమస్య వస్తే వెంటనే కాల్ చేస్తాను అలాగే ఓకే నేను కాల్ చేస్తాను ఓకే గుడ్ నైట్ తాత కాదరా నీ అబ్బా అయ్యో వీడెవరు బయటకు పంపించారు నువ్వు లోపలికి పోతారా ఏ మేరీ మేరీ వాళ్ళు ఎలా పోతున్నాడు చూడు ఏ మేరీ దీనికేమైంది నిన్న రాత్రి నీతో ఏం మాట్లాడలేకపోయాను నువ్వొక లూజ్ అనుకున్నాను గట్టుకుడువే
ఎవరే నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడికొచ్చావు నీ తిరివితేటలు మా దగ్గర చూపించుకో తెలివితేటలు చూపించడానికి రాలేదు నేను మా నాన్నని వెతుక్కుంటూ వచ్చాను ఎందుకు నాన్న అనవసరంగా బీపీ తెచ్చుకుంటున్నారు మీకు కథ చెప్పి బోర్ కొట్టించదలుచుకోలేదు దీంతో డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేస్తే చాలు పూర్తి కథ దాని రిజల్ట్ తెలిసిపోతాయి తీసుకువెళ్ళండి నాకు ఎలాంటి సందేహం లేదు ఇంకా దేనికి భయపడద్దు మన కోసం రెండు బుల్లెట్లు ఉన్నాయి కదా దాంతో మీ నాన్న అమ్మాయిని కాల్ చేస్తారు డిఎన్ఏ తన జుట్టు మాత్రం దొరికితే చాలు ఈ రోజు టెస్ట్ కి చేద్దాం జుట్టు లాగుదామనే ఐడియాతో వచ్చాను జుట్టు దాని గురించి మీరు దిగులు పడద్దు ఐడియా నా దగ్గర ఉంది నేను వస్తానండి జుట్టు వెంట్రుకలు అన్ని విషయాలు డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఓకేరా జుట్టు లాగితే బాగా నొప్పి వస్తుంది కదా ఏ తను ఏడ్చిందా నా జుట్టు పీకితే తన ఎందుకు ఏడుస్తుంది ఒక దయ్యం లోపల ఉంది కదా డిఎన్ఏ అసలు వద్దు అది మీదే దయ్యం రే చికెన్ వచ్చేసింది ఇలా చూడండి రేపటి నుంచి ఇక్కడ కూర్చొని తాకూడదు సరేనా పెళ్లి చేసుకోపోయా నీ మొగుడు చెప్పాడా ఇక మీద వద్దని నవ్వకండి నేను సీరియస్ గానే చెప్పాను సంతోషం ఉన్నప్పుడే కదా బంగారం ఇదంతా తాగుతాను ఏమంటావరా శివాన్న ఏంట్రా ఏదైనా సమస్య మైకిల్ ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి ఒక బాబు ఉన్నారు మైకిల్ కి పుట్టాడని అందరు అంటున్నారు రే అనవసరంగా మాట్లాడుకో నేను విన్నది నిజమే లేదు ఆ అన్నయ్య అలా చేయడు పూజా నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు అన్నయ్య ఇతని పూజా నేను లోపలికి వెళ్ళమని చెప్పాను శివాన్య ఇది మనకు దొరికిన అద్భుతమైన అవకాశం వాడిని వాడి తండ్రిని ఈ ఊరు ముందు పరువు తీయాలి One way ticket to blue Nana nen bail dertu nanu Okay baby ta ta ding da 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 ding ha ha Pidenti government bus naduptunada ala yelipothunadu avunu auto lo vache vallu evaru unnaru na pellam bandhula entaru yadavalu Sir ప్రెస్ నుండే వస్తున్నాను కార్డులు తీసుకొచ్చారండి ఓ వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ గుడ్ 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 సార్ కార్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి సార్ డెల్నా వెడ్స్ మైకేల్ హలో ఎస్ మిస్టర్ లూయి సారేనే Yes. Tresia, where are you? 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 Michael Lavaru is the one who 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 is the one. మైకిల్ అటువంటి మనిషి కాదు నాకు వంద శాతం నమ్మకం ఉంది అది మాత్రమే కాదు ప్రతి పెళ్లిలోనూ ఇటువంటి ఉంటూనే ఉంటాయి మన పెళ్లికి ఎన్ని కాల్స్ వచ్చాయి నీ గురించి నేను నమ్మేనా చెప్పు 
అవును త్రేసా నిజమై ఉంటుందంటావా అందుకే కదా వెళ్ళి విచారించిన అమ్మా నాను వెళ్ళి కనుక్కుందాం కదా అమ్మాయి విషయంలో రిస్క్ తీసుకోవద్దు సార్ మరి నేను ఉంటాను క్యాష్ సెటిల్ చేస్తా ఒక టీ తాగడానికి త్రేసియా అతనికి టీ పెట్టి ఈ కోతి అల్లరి అస్సలు భరించలేకపోతున్నా కొద్దిసేపు మీరు విశ్రాంతి తీసుకోండి ఇవన్నీ నేను చేస్తాను మీకు అసలే మోకాళ్ళ నొప్పులు కదా నాకు ఎలాంటి మోకాళ్ళ నొప్పులు లేవు మీ బట్టలు ఏమైనా ఉతకాలా నాన్న బట్టలు వాషింగ్ మిషన్ లో వేశాను నా బట్టలన్నీ నేనే ఉతుక్కుంటాను బామ కోసం గంజ్ అయితే నేను పెట్టించాను తను పడుకున్నారు ఏంట్రా ఇక్కడ ఆటలో ఆడుకోవటానికి చోటు దొరకలేదా వెళ్ళు 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 పట్టుడే వెళ్ళు రే ఆగరా ఆగబట్టుంటే నేను ఊరికే తమాషా కన్నారా వెళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి ఆడుకో రేపు లేదా ఎల్లుండి డిఎన్ఏ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ వస్తాయి దాని గురించి ఆలోచిస్తే దాని గురించి ఆలోచించి దిగులు పడద్దు మీరు తప్పు చేసి ఉంటే మీ నాన్న ముందుకు వెళ్ళి మనస్సాక్షితో మనసారా ఆ బుల్లెట్ ని మీరు ఒప్పుకోవాలి నేను ఎలాగలా ఎస్కేప్ అయిపోతాను వచ్చే జన్మలో కావాలంటే కలుద్దాంలేండి అప్పుడైనా మీరు కొంచెం మారి జీవించాలి టీ తీసుకోండి వద్దు ఇలా ఇవ్వు శాపం ఆహా మంచి స్ట్రాంగ్ ఈ సిచ్యువేషన్కి ఇది కరెక్టే బాగున్నారా పర్వాలేదు రిజల్ట్ ఏమైంది ఎల్లుండి వచ్చేస్తుంది ఇంతవరకు ఆయన ఏ విషయంలో గెలవలేదు కానీ ఈ విషయంలో గెలుస్తారు ఓడిపోయిన వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవాలి వాళ్ళకి ఎన్నో కథల్ని చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఏంటి సెవెంత్ క్లాస్ నాలుగు సార్లు ఫెయిల్ అయిన నాకే ఏ కథ లేదు అప్పుడే తనకి బాగా తెక్కెక్కువే వెళ్ళి బండి కడగరా దానికి బైజు ఉందిగా వాడిని వేరే పని చూసుకురామని చెప్పి నాన్న వాడిని బయటకు పెట్టి చెట్లు వెళ్ళి బండి కడగరా ఇప్పుడు టీవీ ఏడిగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందిగా తాతయ్య దగ్గర తుపాకీ ఉందా బాబా తాత కాటం రాదు కానీ నువ్వు బయటకు వెళ్ళాడుకో నువ్వు వెళ్ళి బండి కడగరా సరే తాతయ్య ఏంట్రా శనిగా అరే రే ఆ అమ్మాయి ఆ కుర్రాడు మీరంటే ఇటు పక్క ఇటువైపు నేను రాకూడదా లేదు ఊరికే అడిగాను అంతే ఇది కొద్ది పట్టుకోండి జాకీని బయట వదిలేశారు నేను వెళ్ళి దానికి కట్టేసి వస్తానే దాన్ని కట్టకపోతే మీరు దానికి తెలియదు కాబట్టి మీ వెనకాల ఒక పావు కేజీ పోతుంది అర్థం చేసుకోండి భయపడకండి నేను దాన్ని కట్టేస్తాను లోపల వచ్చేటప్పుడు కాస్త కుట్టి రావాలి కదా నేను వచ్చేటప్పుడు స్లో మోషన్ లో వచ్చి మీ అయి కమించారని చెప్పి పిలిచి వస్తాను ఇప్పుడు దానికి టైం లేదా పెద్ద వచ్చేసారు ఎవరా పెద్ద అయినా మీ కాబోయే మామయ్య లూయిస్ ఆగండి ఇలాంటి విషయాలు నేను చాలా సినిమా చూసాను కానీ ఇప్పుడు మీరు ఏదో చేయాలి వెళ్ళండి ఆ పిల్లోని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ కూడా దాచిపెట్టాయి మీరు కూడా రండి బండి కడగటానికి కొత్త మనిషిని పెట్టారా కోటు సూటు వేసుకున్నాడు ఏంటి అక్కడే నిలబడ్డారు రండి 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 థ్యాంక్ యూ లోపలికి రండి లోపలికి రండి రమ్మంటుంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు
హాయ్ మైకల్ కూర్చోండి ఆయన మొదటిసారి తీసుకొచ్చారు తీసుకెళ్ళు అమ్మాయిని కొడుకుని లోపల దాచిపెట్టు థ్యాంక్ యూ అంకుల్ అంకుల్ తీసుకొచ్చారు నేను ఇటువైపు వస్తూ ఇటు వచ్చాను అంతే మైకిల్ ఏంటి టైర్డ్ గా ఉన్నారు మా వెడ్డింగ్ కార్డు వచ్చేసింది ఈరోజు ప్రింట్ చేస్తే రేపు రేపటికి వచ్చేస్తాయి పంది నిన్ను కాదురా పంది బీఫ్ మేకా కోడి ఈ నాలుగు ఐటమ్స్ పెళ్లిలో ఉంటాయి ఇటువంటి విశేషం మళ్ళీ మన ఇంట్లో లేదు కదా మంచి డాన్సర్స్ దొరుకుతారా చూద్దాం హాయ్ ఏమైంది మోటార్ లోపల ఎవ్వరు పెట్టుకుని తీసుకెళ్తారా ఏంటి ఆ పిల్లాడిని గోల్డ్ లో పెట్టడానికి కిచెన్ కి గోల్డ్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అందులో కోయి గోల్డ్ చాలా కుక్ చేసి అమ్మేమో అందులో పెట్టేస్తారా అని చెప్పారు నన్ను చేయమంటారు సరే నేను చూసుకుంటాను నేను వాడిని ఆ రూమ్ లో పెట్టి లాక్ చేసి పెట్టేశాను నువ్వు నాతో వచ్చాయి అంకుల్ శత్రువులు ఉన్నారు కదా అది చాలా మంది ఉన్నారు ఎందుకు అంకులు అలా అడిగారు అంటే ఒకడు పొద్దున్నే ఫోన్ చేసి చెప్తున్నాడు మైకిల్ ఎవరు ఐదేళ్ల అబ్బాయి ఇక్కడ ఉన్నారని ఐదేళ్ల పిల్లాడా ఇంకా ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళ అమ్మాయి చెప్పలేదు అంతే కదా వైఫ్ ఇలా చూడు ఇక్కడ నువ్వు భయపడినట్టుగా ఏమీ లేదే అసూయతో ఏదో ఒకటి చెప్తారు పాట పడుతున్నా ఏమైంది రేపటి నుంచి మేము పెళ్లికి పిలవాలి తర్వాత డాన్స్ వాళ్ళ విషయం చెప్పాను కదా రెండు వందల యాభై మంది కళ్ళు ఒకటే తాక్కుండా ఏదో ఒకటి తింటూ ఉంట్రా అన్నా భయపడడానికి ఏమీ లేదు చూడండి ఇది కూడా రిజల్ట్ నేను చెప్పాను కదా తను ఎవరు పంపించారు అని చదవడం రాదని నేను వాళ్ళు కూడా చదవని చెప్పాను ఇలాంటి సమస్య లేదు అంతా మనకి పాజిటివే మనశ్శాంతిగా ఉంది ఆ భగవంతుడు నీతోనే ఉన్నాడు మైక ఓకేనా హిలియాస్ బాయ్ ఓ పాజిటివ్ అలా కాపాడాడు పాజిటివ్ అంటే సమస్య లేదు కదా అవును పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంటారు వెళ్ళేదా అది కాదు నువ్వేమంటున్నావు దానికి అర్థం ఆ అమ్మాయి ఈయన కూతురే అని అలా బాగా ఇరుకుపోయాడు తను నా కూతురే అన్నా నేను బయలుదేరుతున్నాను ఇదిగోండి జీప్ కి జీవితంలో ఎప్పుడు సూసైడ్ చేసుకోవాలని మాత్రం అనుకోకండి ప్లీజ్ అన్నా ఇంతవరకు ఒక నమ్మకం ఉండేది ఇప్పుడు అది కూడా పోయింది అమ్మ నాన్నలకి ఈ విషయం తెలిసిందే అనుకోండి ఎవరికి గుడ్డు పేలిపోతుంది అవును నా భయం కూడా అదే పోయిన వరదలు వచ్చినప్పుడు చనిపోయిన ప్రశాంతంగా ఉండేది ఇక ఒక విషయమే మిగిలింది మీ నాన్నతో జరిగింది మొత్తం చెప్పేసి మీ కష్టంగా ఉంటే వీడు చెప్తా నేను చెప్పను ఆయన ఆల్రెడీ నా కోసం ఒక బుల్లెట్ తన గండ్లో ఉంచుకున్నారు నువ్వే చెప్పు ఇదిగో ఇలా అనవసరంగా అతన్ని భయపెట్టద్దు ఇలాగా ఒకరిని ఓదారుస్తారు ఐదారేళ్ళు కాదు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు ఉన్న ఒక అమ్మాయి వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చింది ఇరవై నాలుగు ఐదేళ్ళు 
ఫాదర్ అయ్యలా చూడు నిన్ను వెతుక్కుంటూ ఇరవై నాలుగేళ్ళున్న నీ కూతురు ఐదేళ్ళున్న నీ మనవడు నిన్ను వెతుక్కుంటూ మీ ఇంటికి రావడం చాలా పెద్ద తప్పు అది పదిహేడాల వయసులో మెచ్చూర్ అవున అమ్మాయిని పాడు చేశానని చెప్పడం ఇంకా పెద్ద తప్పు ఏమంటావు నువ్వేం తప్పు చేయలేదని నేను నిరూపిస్తానయ్యా ఒకవేళ మా అమ్మని పాడు చేశాడని నీ మీద కేసేసిందనుకో నువ్వు ఐదేళ్ళు జైల్లో ఉండాలి చర్చి ఫాదర్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆయనకి విషయం తెలియకూడదు దానికంటే బెటరు మైక్ పట్టుకుని ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ చెప్పడం బెటర్ రే మరో విషయం మనం ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు మనం తప్ప ఐదో వ్యక్తి చెవులో పడకూడదు జాగ్రత్త అదిగో బండి శబ్దం వినిపిస్తాను ఇలా చూడు ఎవరో వస్తున్నారు మనం ఈ మ్యాటర్ ఎక్కడే క్లోజ్ చేసేద్దాం పురాపుల్కా ఆ చర్చి ఫాదర్ ఎవరికైనా చెప్తారేమో అని డౌట్ గా ఉంది తను ఎవరు చెప్పలేదు ఒక చర్చి ఫాదర్ చెప్పుకొని తిరిగే విషయమా ఇది అన్నా మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి చాలా లేట్ అయింది ఇంటికి వెళ్ళకుండా ఉంటే ఏంటి ప్రయోజనం నువ్వు ఇక్కడే ఉంటావని నాకు తెలుసు మైకల్ ఒక సంతోషమైన విషయం విన్నాను అది నిజమాన్ని తెలుసుకుందామని వచ్చాను నీ ప్రియురాలని నువ్వు ఎన్నాళ్ళని దాచుంచుతావు ఇక ఆ విషయం బయటకి తెలిస్తే నిశ్చితార్థం చేసుకున్న అమ్మాయినా లేక లవ్ చేసిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటావా చెప్పు అది వదిలే నువ్వు ఫ్రెండ్స్ గుడి ఉత్సవానికి రావాలి పిలవడానికే వచ్చాను అక్కడ నిన్ను నేను కొడతా అదొక పెద్ద గొడవ అవ్వాలి కావాలని వచ్చి అక్కడ గొడవ చేసావని ఊళ్ళో వాళ్ళు బంధువులు దాన్ని అనుకోవాలి నేను అనుభవించిన అదే బాధ నువ్వు పడాలి నువ్వు ఉత్సవానికి రాకపోతే ఈ ఊరందరికీ నీ ఇంట్లో జరుగుతున్న విషయాన్ని తెలియజేస్తా శివ నువ్వేదో తప్పుగా అనుకుని మాట్లాడుతున్నావు అంతే నీ సెంటిమెంట్స్ నాకు అక్కర్లేదు ఆ తర్వాత పండగకి ముందు రోజు నా చెల్లెలు పెళ్లి నీకు తెలియజేస్తున్నాను కానీ నువ్వు రాకూడదు అన్నా శివ అన్న ఏదో నిర్ణయించుకున్నాడు రిజల్ట్ వచ్చేసింది పాజిటివ్ ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు నెలల గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడే నాన్సీ ఇక్కడి నుంచి ఊటికి వెళ్ళిపోయిందన్న సంగతి నాకు తెలియదు అటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నప్పుడు నాన్సీ తన పేరెంట్స్ కానీ ఎందుకని నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వలేదో కూడా నాకు తెలియదు ఎక్కడో అమెరికాలో ఉన్నట్టు నాకు తర్వాత తెలిసింది ఒక పదహారేళ్ల కుర్రాడు ప్రేమించిన అమ్మాయిని వెతుక్కుంటూ అమెరికా వరకు వెళ్ళలేడు కదా అందరూ మర్చిపోయినట్టుగానే నేను కూడా ఆ విషయాన్ని అలా మర్చిపోయాను పైగా ఇప్పుడు నాతో పాటు కలిసి ఒక అమ్మాయి కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలని కలలుకంటోంది వచ్చే నెలే మా ఇద్దరికి పెళ్లి అది కాక దాన్ని వద్దు అనుకుంటే నిన్ను నా కూతురని ప్రతి ఒక్కరి ముందు ఒప్పుకోవడానికి నేను నేను సిద్ధంగానే ఉంటాను నువ్వు చెప్తే చాలు ఎక్కడ ఏం చెయ్యాలి అనేది నాన్న మీరేం చేయనక్కర్లేదు నన్ను అంగీకరించారు కదా అదే నాకు చాలు మేము ఎప్పటికీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాం నాన్న ఆ అమ్మ దగ్గర కోల్పోయిన ప్రేమ ఇక్కడ దొరుకుతుందనే నమ్మకంతో మేము ఇక్కడికి వచ్చాం నాకొక తండ్రి ఉన్నాడని ఎవరితోనైనా చెప్పుకోవచ్చుగా అదే చాలు పండుగ పూర్తయ్యేంత వరకు 
మీ కూతురుగా నేను జీవించాలి ఆ తర్వాత మేము వెళ్ళిపోతాం నాన్న
ఆపు ఇంకో సార్ చూపించు నాన్న వచ్చి కలవమన్నారంట ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను రారా నేను ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పింది ఈ విషయం ఇంట్లో మాట్లాడకూడదానే ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నావు పెళ్లి కూతురులాగా తల ఉంచుకొని నిలబడితే ఏ ప్రయోజనం లేదు నువ్వు నిర్ణయం తీసుకోలేదు కాబట్టి నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను ఆ లూయిస్ని పిలిచి విషయాలన్నీ చెప్పబోతున్నా చంపి పారేస్తాను ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని ఇంకో అమ్మాయి జీవితం నాశనం చేస్తావా ఇలా చూడు ఆ అమ్మాయికి నీకు పెళ్లి చేయాలని ముహూర్తం పెట్టిన రోజునే నీకు ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాయికి తప్పకుండా పెళ్లి చేస్తాను చేసి తీరుతాను చర్చల విషయం నేనే చెప్పేస్తాను నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మధ్యలో దూరి నువ్వు మాట్లాడతావు నాకు తెలుసు అందుకే ఒకటి ఇచ్చాను ఇక నేను వెళ్ళొచ్చాసింది ఇంకా షారోను నువ్వు పెళ్లి చూసుకునే విషయం నేను మాత్రం నిర్ణయించలేదు మీ అమ్మ బామ్మ కూడా మీరేం చేస్తారు ఒకవేళ విన్నది తప్పైతే అబ్బాయికి ఒక లవ్వరు వాళ్ళకు ఒక బిడ్డ ఉన్నారని నేనేమైనా కలగన్నానా ఏంటి నా ఐఫోన్ కి వాళ్ళ అబ్బాయి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఒట్టి యదవ కుటుంబం మీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా ఆయన అలాంటి మనిషి కాదు అవును నిన్న అడిగే మరే ఆడు అలాంటి పనులన్నీ చేస్తాడు కదా నువ్వెందుకు ఫోన్ చేసావో నాకు తెలుసు ఏంటి ఎప్పుడు అని నన్నేమీ అడగకు సమాధానం చెప్పడానికి ఏమీ లేదు కొన్ని రోజులైనా నాకు అవసరమే ఆ తర్వాత మరిద్దరు నేరుగా కలుద్దాం మీరందరూ ఉంటారని నాకు తెలుసులే లోపల ఎంత పని బ్యాలెన్స్ ఉందో తెలుసా ఆ అంతకన్నా ముఖ్యమైన పని ఇక్కడ జరుగుతోంది పదిహేను ఫుల్ అప్పుడే అయిపోయింది మేము కనుక లేకపోతే లేకపోతే ఐదు బోట్లు లాభం అది కరెక్ట్ అలే మావయ్య ఆల్రెడీ ఐదు కటింగ్లు అయిపోయాయి ఎవరు చెప్పడానికి మీ నాన్న నీ గురించి ఆలోచించక ముందే ఐదు కటింగ్లు వేసేసాను మంచి స్టామ్లే ఉన్నట్టు ఉంది రే ఈయనకి ఇంకొకటి పాప ముసలాడు ఇంకా ఎన్నాళ్ళని ఉంటాడు ఇదిగో మావయ్య ఇక్కడ పడుకున్నాడు ఎంతో స్ట్రాంగ్ గా వచ్చాడు అప్పుడే పడిపోయాడు చూడండి ఎట్టుకెళ్ళండి రా ఇంకొకటి వేసేసి నెక్స్ట్ వాళ్ళు చూద్దాం రా శివాన్య చాలు వాళ్ళు వచ్చేసారు వాళ్ళు వచ్చేసారా సరే నువ్వు తీసురా ఇది నేను తీసుకొస్తాలా మీరు వెళ్ళండి అందరు కొంచెం తప్పకోండి వచ్చేసారు
ఇలా రావడం నేను నా చెల్లెలకి ఇచ్చిన మాట భోజనం చేయడానికి నేను ఇక్కడికి రాలేదు నేను బయలుదేరుతాను వాడు కావాలనే మిమ్మల్ని ఛాలెంజ్ చేయడానికి వచ్చాడు రే మైకల్ ఏంటి వెళ్ళిపోతున్నావా నువ్వు నెమ్మదిగా తినేసి రారా లేకపోతే వాడు నీ మీద కోపడతాడు అయితే నేను వస్తాను రా మైకిల్ సార్ రేపే గుడి జాతర ఫ్లెక్స్లన్నీ కొట్టేసాం ఇంకేంటి సంగతి దెబ్బలు తినడానికి వస్తారా లేదా ఫ్లెక్స్ పెట్టాలా నువ్విలా నీచంగా మాట్లాడతావని ఆ రోజు రాత్రి శివగాడికి గనక తెలిసిండుంటే ఇప్పటి వరకు నువ్వు జీవించుండేవాడివి కాదు వాడికి చెప్పడానికి నాకు అవకాశం రాలేదు ఒకవేళ అది మంచిదే అనుకుంటున్నాను పైగా వాడు ఈ స్థాయికి రావడానికి కారణం నేను ఒంటరిగా ఉండడమే అనుకుంటున్నాను ఇలా ఇంకెప్పుడైనా నీచంగా మాట్లాడినట్టు తెలిసిందంటే నా కొడగ చంపి మర్యాద ఇంటికి చర్చ ఫంక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఇలా జావ ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇలా ఉండడం చాలా తప్పు అన్నా ఏంటో మీరు డిసైడ్ అవ్వండి ఇవ్వడం తీసుకోవడం ఏదైనా సరే నేను ముందుంటానన్నా ఇది నేను ఫిట్ అయినప్పుడు నేను నాన్నకిచ్చిన ప్రామిస్ వెళ్ళకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలీదు మీ ఇంటికి వచ్చిన అమ్మాయినా ప్రియరాలని చెప్పినా చెప్తారు ఎలాగోలా ఈ ఊరు మొత్తానికి వాళ్ళు నా కూతురు మనవడం తెలియాలి కదా ఏంటి ఇలా ఇదిగో సార్ ఇలా మైకేల్ పెళ్లి క్యాన్సిల్ అయ్యి కొత్తగా ఏదో ఒక సెటప్ వచ్చిందని నేను విన్నాను అది అది నిజమేనా అమ్మాయి ఎవరు మీ పిన్ని ఓ పిన్న తను అలాంటిది కాదు మైకేల్ సార్ బుద్ధి చూస్తే నమ్మకుండా కూడా ఉండలేదు పిన్నిని కూడా నమ్మలేం ఒక ఎస్ఎంఎస్ పంపిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఏంటో అంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది ఇంత అదృష్టం అనుకుంటుంది ఇన్నాళ్ళు నా కూతురు గడిపిన కష్టాలు ఆ అమ్మవారు తీర్చింది అందుకే వెళ్ళి మొక్కేసి వస్తాను ఈ ఉత్సవాలు గనక పూర్తయ్యి అనుకో మైకులు శివ ఒకటైపోతారు ఒకవేళ అలా జరిగినకో నేను చెప్పినట్టు మనం ఈ ఊరు వదిలి బయటికి వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది ఎంత లేట్ అవ్వడం వల్ల మైకిల్ ఇక్కడికి రాడనుకుంటున్నాను వాడు వస్తాడు శివ నన్ను కొడతాడు శివ నన్ను తిరిగి కొడతాడు ఇంకొకటి పంపించరా నేను ఇప్పుడే వస్తాను శివన్న వాడు వచ్చేలా లేడు అదే ఆ మైకిల్ మీరు వాడిని ఏమి చేయలేరని అందరితో చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నాడు నా ఫ్రెండ్ ఒకటే చెప్పాడు మీరు ఇటు రండి ఒకసారి రండి రండి అది మాత్రమే కాదు పెళ్లికి మైకిల్ వచ్చి కనిపించిన తర్వాత కూడా మీరు ఏమీ చేయలేకపోతున్నారని అందరూ అనుకుంటున్నారు 
దెబ్బలు తగిలించడానికి అన్ని సెటబుల్ రెడీ చేసేసా పేరు అంటే చాలు నువ్వు అన్ని ఏర్పాట్లు చూడు నేను అక్కడికి వస్తాను మైకిల్ అన్న మీద ఇంకా కోపం తగ్గలేదు కదా పెట్టిందెవరు నేనే ఏ నేను నువ్వు ఫ్లెక్స్ లో పెట్టింది నా భార్యని కోడుకుని మైకల్ కూతుర్ని మనవన్ని తెల్లారేలోకి ఇవన్నీ తగలెట్టేయాలి మనిద్దరం ఇకెప్పుడు కలుసుకోకూడదు మనం అక్కడికి వెళ్ళి తన్నులు తినకపోతే వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి వస్తారేమో భయంగా అవును వాళ్ళు ఎక్కడికి వస్తారంట అలా అయితే ఎవరు అక్కడ తిరిగి వెళ్ళడు అన్నా బారిపోటి అన్నా నేను వెళ్ళి వాడిని తీసుకొస్తానే రే ఆగరా ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు నీ లవరు బిడ్డారా కాదు మరి కూతురు మనవడా అది కూడా కాదు నన్ను ఓడించావురా నా చెల్లెలు నిన్ను ఇంతగా స్నేహం చేసింది తప్పు కాదు నాకు తను అన్నయ్య అనే స్థానం ఇచ్చిందే గాని అన్ని విషయాలు చెప్పేసిందిరా మైకల్ అన్న ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి ఉందని తెలిసి నేను వెంటనే ఫోన్ చేశాను అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాను దాచేస్తానమ్మా <laughs> 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 
అన్నయ్య ఫోన్ ఆఫ్ చేస్తే నాకెందుకో సందేహం వచ్చింది సాధారణ కూడా బదులు సరిగ్గా చెప్పలేదు నేను మైకిల్ అన్న ఇంటికి వెళ్తాను ఆ అమ్మాయితోనే నిజం చెప్పిస్తానని చెప్పేసరికి సాధారణ నన్ను కలవడానికి వచ్చాడు నీకు శివాకి ఈ విషయం తెలియకూడదని మైకిల్ మొండి పట్టు పట్టాడు అయినా గానీ ఈ విషయం నువ్వు తెలుసుకోవాలి లేదంటే మైకిల్ ముందు నేను తప్పుడు వ్యక్తిని అవుతాను కానీ నువ్వు నాకు ప్రామిస్ చేయాలి నీ పెళ్లి జరిగేంత వరకు శివాకి ఈ విషయం తెలియకూడదు షారాన్ ముందు నాకే కాల్ చేశాడు అర్జెంటుగా నన్ను కలవాలి అని ఏదో మాట్లాడాలని గట్టిగా చెప్పినందువల్ల నేను తను ఉండే హోటల్కి వెళ్ళాను కూర్చోండి తాగడానికి ఏదైనా నాకేమీ వద్దు ఇంతకీ మీరు అసలు ఎవరు మీకు ఏం కావాలి ఒక్క నిమిషం ఈ ఫోటోని ఇంతకు ముందు చూసారా ఇది నేను స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు తీసుకున్న గ్రూప్ ఫోటో అందులో రెండో రోజులో మార్క్ చేస్తున్న మనిషి ఉన్నారు కదా ఆయన ఎవరో నాకు తెలియాలి ఈ వివరాలని నీకెందుకు మార్క్ ఉన్న వ్యక్తి కోతోర్ని మా నాన్న ఆయన ఏంటి నాన్న అవును ఆ ఫోటోలో మార్క్ చేసిన ఒక అమ్మాయింది కదా నాన్సీ తనే మా అమ్మ అమ్మ చనిపోయేంత వరకు నాన్న ఎవరన్నది నాతో చెప్పనే లేదు ఊటీలో చదువుకునేటప్పుడు జరిగిన తప్పు వల్లే నేను పుట్టాను అంతే నాకు తెలుసు అమ్మ పెట్టి లోపలే ఈ ఫోటో దొరికింది బ్యాచ్ ఫోటోలో ఇద్దరిని మాత్రం మార్క్ చేసి ఉంచటం వల్ల ఒకటి మా అమ్మది మరొకటి మా నాన్నదని నేను తేలిగ్గా అర్థం చేసుకోగలిగాను ఊటీకి నేను ఈ ఫోటో తీసుకువెళ్ళాను ఈ బ్యాచ్ గురించి నాకు తెలుసు బట్ ఈ అమ్మాయి అది మాత్రం గుర్తుకు రావడం లేదు ఇరవై సంవత్సరాలు పైన అయింది కదా అందువల్ల కావచ్చు తర్వాత ఈ బ్యాచ్ ఎక్కి ఒక లీడర్ ఉన్నాడు వాడి పేరు సదాం హుస్సేన్ ఇప్పుడే నాకు గుర్తొస్తోంది కోయంబత్తూర్లో ఉన్నాడు ఎఫ్బిలో సర్చ్ చేసినప్పుడు ఊటీలో చదివిన ఒకే ఒక సదాని కోయంబత్తూర్లో ఉన్నారు అలాగే మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయగలిగాను ఇక మీరు మాత్రమే నాకు సాయం చేయగలరు మీరు సాయం చేయకపోయినా నేను మా నాన్నని కనిపెడతాను అది ఖచ్చితం నాకు మా నాన్న కావాలి వైఫ్ ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు ఈ సమయంలో తన కూతురుని చెప్పి ఆ ఇంటికి వెళ్ళిందంటే ఈ పెళ్లి ఆగిపోతుంది అది అమ్మ నాన్న శివ తట్టుకునే విషయం కాదురా ఇది అలా జరగకూడదు ఏం జరిగినా సరే ఈ పెళ్లి ఆగకూడదు అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటావు ఆ మార్క్ చేసిన ఫోటో ఎవరితో కాదు నాదేనని చెప్పు రే నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా నేను చెప్పినట్టుగా నువ్వు చేస్తే చాలు రే ఈ అమ్మాయి ఇంటికి వచ్చేస్తుంది రానివ్వరా వస్తే మాత్రం ఏమవుతుందని చెప్పు ఆ అమ్మాయి శివ కూతురని ఎవిడెన్స్ దొరికేంత వరకు తనని ఇక్కడే ఉండనిద్దాం శివ చెల్లెలి పెళ్ళయ్యేంత వరకు వాడికి ఈ విషయం గురించి తెలియకూడదు ఆ తర్వాత ఎలాగ వాడికి ఆ విషయం చెప్తాం ఏదేమైనా మైకేల్ ఆలోచించడానికి ఏం లేదు నేను చెప్పింది నువ్వు చేస్తే చాలు మైకేల్ నిశ్చితార్థానికి శివ వచ్చినప్పుడు వాడికే తెలియకుండా డిఎన్ఏ టెస్ట్ కోసం మైకేల్ వాడి వెంట్రుకుని తీసుకున్నాడు బాగా తలబడిపోయిందిరా డిఎన్ఏ టెస్ట్ లో షారోన్ శివ కూతురని కన్ఫామ్ అయింది నీ పెళ్లి పండుగ పూర్తయిన తర్వాత శివకి చెప్తే చాలని అప్పటిదాకా ఎవరికి తెలియకూడదని మీ కుటుంబం సంతోషం పాడవ్వకూడదని వాడు అనుకున్నాడు ఆ రోజు చర్చ జాతరలో నీ గురించి మైకేల్ గురించి తప్పుగా మాట్లాడినందుకే వాడు కొట్టాడు 
ఆ విషయం శివకి చెప్పకపోవడమే మంచిదని మైకిల్ అనుకున్నాడు ఇవేమీ తెలియకుండా శివ ఊరు బదులు వెళ్లిపోవడంతో తాకట్టు పెట్టిన ఇల్లు మళ్లీ దక్కడంతో ఎవరు ముందు చెయ్యి చాపకుండా శివాన్ని పెళ్లిని ఫిక్స్ చేయగలిగాడు తెలియకుండానే మైకిల్ వల్లే నీ కాలికి ప్రమాదం జరిగింది దానికి పరిహారంగానే నీ పెళ్లి జరిగిన తర్వాతే తను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాడు ఈరోజు కూడా తన్ని ఏడిపిస్తే ఆ దేవుడు కూడా మనల్ని క్షమించడు నేను ఇంకేం చేయగలంగా ఒకవేళ తను మీ ఇంటి గనక వచ్చుండుంటే మన చెల్లి పెళ్లి మళ్ళీ ఆగిపోయేదిరా అది అది మనం తట్టుకోగలమంటరా రే అది నేను రే స్నేహితులు అంటే అప్పుడప్పుడు గొడవలు వస్తుంటాయి లేదంటే అది స్నేహమే కాదు తర్వాత డెల్లాతో నేను అన్ని విషయాలు చెప్పాను నాతో తనొక కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటోంది అదిగో తన చర్చలో ఉంది నా కోసం నువ్వు యాక్ట్ చేసింది చాలరా తను నా కూతురు అన్న విషయం అందరికీ తెలియాలి ఆ అమ్మాయి తన బిడ్డ రేపు వెళ్ళిపోతున్నారా తీసుకువెళ్ళడానికి తన భర్త కూడా వచ్చాడు దిగులు పడకరా వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటారు అప్పుడు మనం చెప్దాం నువ్వే తన తండ్రి అని ఇప్పుడు వాళ్ళని వెళ్ళనిద్దాం శివ మనకి డెల్నాకి పూజాకి మాత్రమే ఈ విషయం తెలుసు అది అలాగే ఉండనివ్వు రే మైకల్ శివ ఇక మెదట్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండకూడదు అదే లేదు నాన్న పాత గొడవ ఒకటి ఉంటే దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి వచ్చాడు సమస్య ఎప్పుడు సాల్వ్ అయిపోయిందా నా బుజ్జి కొండ వచ్చేసాడు అన్నయ్య తాత మీరు దానికి పైన నన్ను ఖర్చు చెప్పమంటారా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది నో ల్యాక్ రండి శాం కృష్ణ వస్తావని తెలుసు బాగున్నావా బాగున్నాను ఎంత చిన్న వయసు అని తెలీదు అయినప్పటికీ నేను అన్నయ్యనే పిలుస్తాను వీళ్ళ నాన్నగారు ప్రాణాలతో ఉన్నారని తెలిసి ఓసారి చూడాలని కొద్ది రోజులు ఆయనతో ఉండాలని ఆశపడింది అందుకే పంపించాను వీళ్ళెవరంటే నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సద్దాం శివ ప్రాణ స్నేహితుల అమ్మాయిని బాబుని కొద్ది రోజుల తర్వాత తీసుకెళ్ళచ్చు కదా అదేంటంటే తను తను నా కూతురే కొన్ని రోజుల పాటు ఇక్కడే అది వర్కౌట్ కాదు వాడు స్కూల్ ఇప్పుడే రీఓపెన్ అయింది అంతేకాకుండా బిజినెస్ కూడా చాలా డల్గా ఉంది అంతేకాకుండా తను నాతో కలిసి బిజినెస్ పనులు చూసుకుంటుంది అందువల్ల త్వరలో ఇక్కడికి తిరిగి రాలేము మీరు మళ్ళీ ఇక్కడికి రారన్న విషయాన్ని అమ్మకి నాన్నకి తెలియనివ్వకండి వయసైపోతుంది కదా ఈ విషయం తెలిస్తే వాళ్ళు తట్టుకోలేరు ఏంట్రా ఇలా చేస్తున్నావు రే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత దూరం ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి అంతే దూరం రా మనం అనుకుంటే ఎప్పుడైనా వెళ్ళి రావచ్చురా ఇంతలో ఎందుకు రే ఎమోషన్ 
భోజనం సిద్ధం చేస్తుంటారు తినకుండా వెళ్తే అంతే అమ్మా వస్తున్నాం వడ్డించండి అయితే ఓకే ఏంటి ఎవరు మొహంలోను సంతోషం లేదు ఇది నా మనవరాలని వీడు దీని కొడుకు అనే నిన్నే విషయం తెలిసింది ఇంకా కొద్ది రోజులు అరే ఏంటండి వచ్చే సంవత్సరం చర్చ ఫంక్షన్ కి ఖచ్చితంగా మేము ఇక్కడ ఉంటాం అదేం కుదరదు మైఖిల్ పెళ్లికి మీరందరూ తప్పకుండా ఇక్కడికి వచ్చే తీరాలి అది మనం అందరూ కొట్టేస్తాం ఏమంటారు దాతా ఇలాంటి విషయాలతో టైం వేస్ట్ చేయకుండా పెళ్లి చేసుకోవాలి కదా మనం ఇలాగే నిల్చోకుండా ఉండి రెండు కటింగ్ వేసుకున్నామంటే ఎలా ఉంటది చాలా రోజులైపోయింది కదా ఓకే